婆婆，我记得在产房的刘医生说，我生了个女孩，这怎么回到家就变成男孩了？你是不是把孩子给抱错了呀？儿媳妇，我看你是生的孩子把脑子给生傻了，怎么胡说八道啊？你生的就是个男孩。妈，虽然生娃很痛苦，可男孩女孩还是分得清楚的。可我怎么记得刚生下来的那会，听医生说是个女孩呀、啊？不可能，是你听错了吧？我要是把别人家的男孩抱错了，那人家孩子不见了。不得在医院闹吗？你说的也对，可能我当时疼得晕晕乎乎的，听得不太清楚吧。我说儿媳妇呀，你才生完孩子不久，我看你怎么变傻了，脸色也不太好，居然连自己生的是儿子还是女儿都记不清楚了。难道真的是我记错了吗？我生的真的是男孩吗？老婆，辛苦你了，谢谢你给我生了个儿子，可你怎么把自己给生傻了，连生男生女都记不清楚了？说着，老公拿出一张出生证明递过来给老婆看，老婆。我看你身体这么虚弱，还是给你请个月嫂照顾孩子吧，让我妈帮着干些家务，你就好好休息几天吧。老婆一手抱着孩子，一手拿着出生证明，她觉得自己真的是有点记忆失常了。儿子，你说的对，儿媳妇的身体这么虚弱，是该好好调养调养。你先去给她请个月嫂过来，我一会儿还要去菜市场买点菜回去做饭。婆婆说着，就把孩子接过去抱进怀里。我的大孙子哟，你可真是太好了，我就喜欢我的大孙子。回到房间后，老公，这请月嫂的事，你妈不是一直很反对吗？怎么今天态度来了个360度大转变呢？这肯定是你的功劳吧？没有，你也是太抬举我了吧？我哪有那个能力？是咱妈心疼你，给她生了个大孙子，所以才那么痛快的答应啊。王浩宇和顾婷婷结婚好几年了，可是儿媳妇和婆婆的关系一直处的不怎么好，主要是因为双方家庭的矛盾。儿媳妇顾婷婷是个独生女，在银行工作。爸妈也都是退休职工，在深圳有三套房子，而老公家在农村，他们现在住的房子也是儿媳妇爸妈买的，两家的经济条件差距很大。儿媳妇虽然对这些事情不是很在意，可是婆婆却很敏感，就怕儿媳妇瞧婆不起他们母子。不管儿媳妇做什么事情，她总要反对，只要一争吵，婆婆就说儿媳妇瞧不起她。直到儿媳妇怀孕后，婆婆的态度才有了好转。几天后，王浩宇上班去了。婆婆领着一个年轻的女人进了家门。儿媳妇，妈今天给你找了个月嫂，你快看看满不满意？这可是我花高价钱给你请来的。听说她照顾孩子的技术很好的。婷婷姐，你好，我叫张小云，你家的宝宝长得可真是太可爱了，快点让我来抱抱。小云呐、啊，我看你很年轻啊，看起来你今天没有化妆。婷婷姐，我没有化妆，阿姨已经跟我说了，宝宝对化妆品过敏的，我平时也不喜欢化妆，你就放心吧。我一定会把你的宝宝当自己亲生儿子一样照顾的。看着面前这个态度诚恳的小月嫂，儿媳妇便把自己的宝宝交给了他。张小云抱着孩子，脸上立刻露出了灿烂的笑容，看起来她真的很喜欢这个孩子。儿媳妇，你就安心的养身体吧。这个月嫂我也是打听了好长时间才给你找到的，你就放心吧。对了，我刚才回来的时候，顺便给你买了一点老母鸡和一些补品，你们先聊着，我现在就去给你炖鸡汤。婆婆说完，就去厨房做菜了。小云，我看你的身体，就能猜到你也生个孩子，而且孩子应该不到一周岁吧？婷婷姐，你的眼睛真是太厉害了，这你也看得出来啊？我们都是女人，难道连这点还看不出来吗？你的胸这么鼓鼓的，要么就是在哺乳期，要么就是做了隆胸手术。我之前的胸也很小，还不是因为生了这个小家伙，才变成了如今这个样子的。婷婷姐，你说的没错。我家的孩子还不到一周岁呢，平时都是我妈在家里照看着。这样啊，那你的老公应该也去上班了吧？不瞒你说，我的老公已经跟别的女人跑了，男人是靠不住的，我们女人也只能够靠自己，靠儿子了。小云，听你这话，你应该也生了个儿子吧？是啊，婷婷姐，我也生了个儿子，跟你一样。就这样，婷婷跟张小云，你一句我一句的聊了很久。晚上六点，王浩宇下班回来了。王大哥。你下班回来了，我去给你倒杯水吧。你工作了一天，应该很辛苦吧？张小云一边说着，一边蹲下去给王浩宇换血。婷婷看到这一幕，心里很不舒服，觉得这个小月嫂真会来事。月嫂难道还要帮主人换鞋的吗？就在这时，婆婆从厨房出来，也看到了这一幕，她急忙说道：“小云啊，这种小事不需要你做的，你只要把我的大孙子照顾好就行了。”阿姨，我做这些也是应该的，你给了我那么高的工资。再说王大哥上了一天班那么辛苦，我已经把水倒好了，放在桌子上了。婷婷在一旁静静地看着自己的老公和张小云
，两个人忽然间有一丝的恍惚感觉。张小云似乎才是这个家的女主人，她自己反而是局外人。小云，你不用伺候我的，我们请你来是照顾好我的儿子的，这些事情我自己做就可以。今天就先谢谢你了，王大哥，你不用对我这么客气的，我已经把水给你倒好了，你上了一天班也应该口渴了，你赶紧去把水喝了吧。小云呐、啊，现在马上就要天黑了，我老公也下班回家了。你也可以回家了，明天早上再过来吧。儿媳妇以为张小云听了会高兴的回去了，可是没想到她站在原地愣了一会，没有说话，脸色明显变得不好看了。一旁的婆婆连忙开口道：“小云，今天是你第一天过来干活，不如就在我们家吃完晚饭再走吧，马上就把饭做好了。”婷婷看婆婆已经发话了，也就没有再说什么，于是把老公叫进房间：“这个月嫂，你们是从哪里请来的呀？”“这个月嫂是我妈请来的。”这件事我也不太清楚，怎么了？是不是他今天惹你生气了？那倒没有，我们相处的还行。我就是觉得他热情的有点过分了，对孩子那么热情也就算了，可是怎么对你也那么热情啊？你看他刚才的样子，又是给你倒水，又是给你换鞋的，不知道的还以为他是你老婆呢。老婆，你不会因为刚才那点小事就吃醋了吧？小云可是我们花钱请来的月嫂，她本来就是伺候人的，这些都是她分内的事，你怎么会这么胡思乱想呢？我们白天聊天的时候，她告诉我，她老公和别的女人跑了。现在看她对你这么热情，我觉得这个月嫂的心思应该没那么简单。老婆，你就不要疑神疑鬼的了。再说她老公跑没跑跟我有什么关系？你不会以为我会爱上他吧？有你这样的老婆，我已经很知足了。好了，你别再乱想了，好好休息一下吧。听到老公这么说，婷婷的心里舒服多了。可是吃晚饭的时候，婆婆对张小云的态度很好。吃完饭后，竟然还亲自把他送到楼下。经过了白天所发生的事，到了晚上睡觉的时候，婷婷居然做了个梦，梦境中看到自己的老公和张小云在一起，两个人有说有笑，陪着宝宝，婆婆在一旁嫌弃的看着婷婷。同时，梦里还传出一个声音：“生了一个女孩，五斤八两。”儿媳妇一下子从梦中惊醒了，老公和孩子也被婷婷震醒了。老婆，咱们的宝宝是不是没吃饱啊？你听，他是不是又开始哭了？可能吧，老公。你明天还要早起去上班呢，你就到隔壁房间里去睡吧，我一个人来哄哄孩子。婷婷拿出那张孩子的出生证明，看着自己吃奶的孩子。第二天一大早，张小云就过来了。婷婷由于昨天晚上没睡好，就把宝宝交给了张小云，然后回房间补了一觉，这一觉就睡到中午。婷婷从房间出来，就看到张小云抱着儿子正在给他喂奶。张小云，你这是在干什么？婷婷姐，你这一觉睡得可真久。刚才孩子醒了，一直哭个不停，应该是饿了，所以我就给他喂奶了。你怎么可以没有经过我的同意就用自己的奶水喂我的宝宝啊？婷婷姐，你可千万不要误会呀、啊！刚才宝宝一直哭闹不停，我觉得他是饿了才哭的。你婆婆又去菜市场买菜了，我也不知道奶粉放在什么地方。我看你睡得那么熟，就没忍心叫醒你，所以我才想着自己也有奶，就先给孩子喂一点吧。婷婷姐，你放心，我的身体很健康的，你可千万不要生我的气呀、啊！张小云不停解释，但是婷婷的心里却很不是滋味。就在这时，婆婆买菜回来了，看到家里的气氛有点不对，连忙问道：“怎么了？是发生什么事了吗？我看你们两个脸色都不太好看了。”“阿姨，没什么大事，刚才宝宝饿了，我不知道奶粉放在哪儿。婷婷姐又睡得很香，我就想着自己也有奶，就给宝宝喂了一点。可能婷婷姐看到了有些不高兴吧。”“原来是这样啊，婷婷啊，这点小事你就不要放在心上了，这有什么不高兴的？”故时候的皇上都是奶妈喂大的，而且小云也有喝她的一点奶，应该没什么问题的。阿姨说的对，婷婷姐，今天这件事怪我没提前和你商量，可现在好多妈妈的奶水都不够，还向别的妈妈买奶水喝，这真的没什么的，我没什么毛病的。话虽如此，可是婷婷的心里也不知道为什么，就是看见她抱着儿子喂奶那么亲切的样子，就是觉得有点不是滋味。你以后就不要这么做了，我们家里有奶粉，还有。如果我下次睡得再香，你也要把我叫醒，我是不会怪你的。婷婷说完，就抱着自己的儿子进了房间。过了一会，张小云就端了一杯水，满脸歉意的走进了婷婷的房间。婷婷姐，对不起呀、啊，今天的事是我做的不对，我真的不知道你会介意我给孩子喂奶，以后我保证不会再有下次了。这件事已经过去了，以后我们就不要再提了，我也不会怪你的，我只是不习惯别人给我的孩子喂奶，你只要下不为例就行。我知道了，婷婷姐，我保证绝对不会再有下次了。这是我刚给你倒的一杯水，你就趁热喝了吧。婷婷姐，我好羡慕你啊，你的命可真好啊。
你工作那么好，你的老公对你又这么关心，我还听说你娘家有好几套房子呢，是不是真的呀？其实也没有你想的那么好，我们只不过是一般家庭而已，房子确实有三套啊。你娘家在市里有三套房子，那家产不得几千万呢，而且这两年的房价还一直在上涨。你又是独生女，将来这些可都是你的，等以后你的宝宝长大了可就享福了。你那几套房子肯定都会过户给你儿子吧？到时候你儿子定会有很多小姑娘排着队倒追他呢。当然了，等我儿子长大后，我肯定会给他准备房子、车子，还得给他娶媳妇呢。婷婷姐，做你的儿子，命可真好啊！时间就这样一天天的过去了，婷婷也慢慢习惯了张小云的热情。可是宝宝只要一饿，就喜欢往张小云的怀里钻，找他要奶喝。又过了几天后，婷婷又发现张小云给宝宝喂奶了。这下可彻底把婷婷给惹怒了。张小云，你到底怎么回事？你怎么又给我的宝宝喂奶了？我以前就警告过你，让你下不为例吗？你要故意跟我作对吗？那我只能把你辞退了。婷婷姐，我，你先别发火，听我解释。婷婷，你叫这么大声干什么？你就不怕吓着我的大孙子吗？是我让小云喂奶的，你有什么火就冲我发好了。再说了，我让小云喂点奶水怎么了？你为什么要这么计较？我这么做不也是为了给你们省点奶粉钱吗？你现在在家里坐月子，又不能出去工作，单位每个月就补贴你那点基本工资，家里的开销都要靠我儿子一个人，难道买奶粉不花钱吗？婆婆，你怎么能这么说话？先不说家里的房子和车子都是我爸妈买的，就算我在家里坐月子，单位给我补的基本工资也要比你儿子的工资多。跟孩子相比，我觉得这些事都不重要，我就是看不惯外人给我的孩子喂奶这件事情。我以前已经跟他讲过了，如果孩子饿了的话，可以随时来找我的。顾婷婷，小云让你喝各种下奶的汤，你就是不愿意喝，还嫌这嫌那的，就晚上给孩子喂两顿，有时候还不够，还得泡奶粉喝呢。你坐月子的这些天，我们一家人对你这么好，还给你请了一个高级的月嫂好，你怎么就不知足呢？婷婷不想再听婆婆唠叨，也不想跟他吵架，就想把孩子抱回房间去，可是张小云却抱着孩子不放手。婆婆还过来帮忙把儿媳妇拦住了。婆婆，你给我让开！你们这么做是不是太过分了？我难道连自己的孩子都不能抱吗？他可是我的儿子，我当然知道他是你的儿子。可是你看你现在的情绪很不好，很不稳定，我怕孩子跟着你受委屈。等你情绪稳定了再说。这几天先让小云帮忙带着吧。妈，你这是什么话？我怎么会让自己的孩子受委屈呢？我是宁愿自己受委屈，也不会让我的宝宝受一点委屈的。婷婷说着，便又要过去抱孩子，婆婆还拦在面前。婷婷推了下婆婆，可婆婆却用力把儿媳妇推倒在沙发上。顾婷婷，你这个没良心的东西，居然还敢推我，真是无法无天了！看我今天怎么收拾你！婆婆说着，抬手就给了儿媳妇几个大嘴巴子，嘴里还不停的骂着：“像你这样的货色，竟然还敢给我脸色看！你老是对我鸡蛋里挑骨头，我要不是看到你怀孕生了个儿子的份上才让着你，你还真以为我管不了你了吗？”你给我记住了，这个家永远都是我做主，只要有我在，还轮不到你放肆。你听清楚了没有？我今天就把话给你挑明了。如果你还想在我们家继续生活下去，以后你就给我放老实点，不然的话就给我滚出我们这个家门，我会让你老公和你离婚的。如果你们夫妻俩离婚，你们家的那几套房产也是属于婚后财产，也应该有我们家的一半。你个老太婆，居然妄想霸占我娘家的家产，我家里的三套房子。都是我爸妈留给我的，而且我嫁到你们家这些年，家里的开销也都是我在支出。你居然还想着离婚后要分走我一半的财产，简直是白日做梦！你一大把的年纪都活在狗身上了吗？竟然能说出这样丧尽天良的话，我看你真是太不要脸了！说完，婷婷就想挣扎起来，可是老太婆常年干农活，力气很大，婷婷根本不是她的对手，被她死死的压在沙发上不能动弹。阿姨，你快点松手吧，不要再打婷婷姐了。孩子都被你们吓哭了。张小云说着，就过来把婆婆给拉开了。婷婷哭着跑回了房间，拿起手机给老公打去了电话。王浩宇，我们还是离婚吧，这日子真的没法过了。婷婷，你怎么了？发生什么事了呀？我现在还在上班呢，你就不要和我开这种玩笑了，好不好？我没有给你开玩笑，你妈竟然敢打我。我们现在住的房子是我父母留给我的，你跟你妈赶紧给我滚出这个家。婷婷，你的火气怎么这么大？到底发生了什么事啊？你怎么突然说出这样的话呀？婷婷没有再说话，而是直接挂断了电话。就在这时，张小云从客厅走进了房间。婷婷姐，都怪我不好，你就不要生气了。阿姨刚才确实是有些冲动了。
：“张小云，你也不是什么好东西，你赶紧滚出我的房间，滚出我的家！”婷婷走到阳台，准备给小姨打电话，可是张小云却慢慢的靠近了婷婷，趁婷婷不注意的时候就推了一把。婷婷摔下去的时候慌，慌乱中抓住了阳台的边缘。张小云又用脚踩着婷婷的手，婷婷忍受不住剧痛就松开了手。随后就失去了意识。等在睁眼睛的时候，已经躺在了医院的病床上。王浩宇和婆婆都不在，只有小姨在床边。婷婷，谢天谢地，你总算醒了。你现在感觉身体怎么样？你还认识小姨吗？这时，张思聪走进了病房。老婆，你怎么能做出这样的傻事呢？我妈她年纪大的，脾气不好，你就不能让着她点吗？有什么事等我回家再说，不行吗？为什么要选择跳楼呢？你怎么舍得丢下我和孩子啊？王浩宇。你是亲眼看到我自己跳的吗？也不问问原因，张嘴就胡说八道，难道不是吗？你也太傻了，为什么这么想不开呢？要不是店铺的棚子替你挡了一下，你现在可能就没命了。婷婷心里很清楚，明明是张小云把她推下楼的，可王浩宇却说是他自己跳楼的。婷婷不知道老公究竟站在哪一边，还是说张小云把王浩宇也给骗了，说婷婷是自己跳的楼。事情的真相可能比婷婷想象的还要复杂。老婆。你为什么盯着我看？怎么不说话呢？你是不是脑子摔糊涂了？你可别笑我呀！我的脑子很清醒，我现在比任何时候都要清醒。我儿子呢？我想看看儿子。儿子，你就不用担心了。这几天就由我妈和小云带着了。你现在还是担心自己的身体吧？你身上有什么地方不舒服吗？婷婷没有想到发生了这种事，张小云居然还敢在她的家里。忽然，一个可怕的念头在婷婷脑中一闪而过。王浩宇，我们的婚姻就到此为止吧。房子是我父母生前留给我的，和你们家没有任何关系。我们结婚三年了，家里存款只有十万，属于我们俩的共同财产，还有两辆车，我们就每人一辆。儿子是我生的，和你没有关系。你要想抚养权的话，就去法院起诉我。老婆，你怎么刚醒来就说胡话呢？我也知道妈这次有点过分了，她打你是她的不对，我回去就让她给你道歉，然后我就把她送回老家去住好吗？你现在刚坐完月子，儿子也才刚满月，我们怎么能够离婚？这件事我已经想得很清楚了，我也彻底看清了你和你妈的真面目。孩子是我的，你休想要！你现在赶紧滚出我的病房！王浩宇，我看你还是先回去吧，我来劝你待在这里。婷婷情绪很不好，你就别再刺激她了。王浩宇听到小姨这么说，只能转身离开了。婷婷啊，你还是控制自己的情绪。这件事我也了解了个大概，你那个婆婆确实不是什么好东西，有什么事不能好好说，怎么能动手打人呢？你刚才说要离婚，我觉得你要慎重考虑。两个人过日子不容易，你们就相互让着点。孩子都满月了，怎么能说离婚就离婚呢？小姨，你不知道这件事并没有你想的那么简单。我估计这里面肯定还隐藏着什么不可告人的秘密。我也只是猜出了大概。那小姨也不再劝你了。你这孩子从小就倔强，有自己的主见。当初你非要嫁给王浩宇，现在你又说要离婚，我看你还是好好考虑考虑再说吧。你现在是个病人，需要好好休息，就不要想那么多的事情。我先出去给你弄点吃的。小姨，你等一下，先听我把话说完。那个孩子可能不是我的，我想要做个亲子鉴定，你可以帮我安排一下时间吗？还有，我不是自己跳楼的，我是被那个月嫂张小云推下楼的。可是我婆婆和张小云都说我是因为吵架，自己想不开才跳楼的。什么？婷婷，这事你怎么不早说呢？那个月嫂的胆子也太大了。不行，我得找他去算账。没用的，小姨，这件事就算我报警也没用，因为没有证据，警察也未必能查出个结果。但是我心里很清楚，所以我一定要他们为此付出代价的。一个星期后，婷婷出院后回到了家里，可是却没有看到婆婆和月嫂。婷婷，你可千万不要冲动，我们可不能离婚了。张小云已经被我辞退了，我妈也被我送回老家去了，以后我们俩就带着儿子，三个人好好过日子吧。这件事我们以后再说吧。我明天想去的地方，你能陪我一起去吗？当然可以，老婆，你想去哪里？明天去了你就知道了。第二天早上，婷婷，你这次出事我也有责任，我今后一定好好照顾你和孩子。我们今天要去哪里？你不会是要和我去民政局离婚吧？我可不答应离婚呢。放心，我们今天不是去离婚，我是想和你去趟医院。婷婷，你是不是身体还没有恢复好啊？是不是哪里不舒服？今天想去复查一下身体。你别说那么多了，跟我走就是了。半个小时后。王浩宇和婷婷抱着孩子来到了医院。婷婷，你快点告诉我，你来医院干什么？你到底哪里不舒服啊？王浩宇，我总感觉这个孩子不是我们的，所以我今天已经预约好了做亲子鉴定，我想来确认一下。王浩宇听到婷婷这么说。
，立马就变了脸色。婷婷，你这不是在胡闹吗？孩子怎么可能不是我们的呢？根本没必要做什么亲子鉴定。再说我是孩子的父亲，你想做亲子鉴定，怎么不是先跟我商量一下？我看你的脑子真的是摔傻了。王浩宇，我告诉你，我这脑子清醒的很。我就是感觉不对劲，我必须要确认一下。这里是医院，你们就不要在这吵了。婷婷，我也觉得你做的不对。孩子是你生的，就算要做亲子鉴定，也应该让王浩宇去做。孩子可是从你肚子里生出来的呀，王浩宇都没有怀疑你，你怎么自己怀疑自己呢？非要过来做什么亲子鉴定，真是有点过分了。小姨说的对，婷婷，我又没有怀疑你，你为什么要做这个亲子鉴定？如果非要做，那就让我去和孩子做吧。孩子如果是我的。你也就可以放心了。既然你都这么说了，那好吧，就让你和孩子去做吧。就这样，王浩宇带着孩子去做了鉴定。半个小时后，婷婷，你不要着急，我已经托人安排了加急，结果明天就能出来。明天一早，我就陪你们一起过来拿结果吧。婷婷，不是我说你，你怎么整天疑神疑鬼的？儿子肯定是我的，你怎么能够凭直觉做事呢？等结果出来了，我看你还有什么话说。我知道了，等结果出来了再说吧。不过我还是觉得我的第六感很准确的，老婆，我可以肯定的说，孩子百分之一百是我的，你就等着好消息吧。你就是疑心病太重，整天胡思乱想。王浩宇，你就这么肯定啊？可我总觉得这孩子不是我生的，你话不要说的太满了，还是等明天的鉴定报告出来后再说吧。第二天早上，王浩宇，如果今天的鉴定结果证实孩子是咱俩的，那我们就一起出去吃顿饭，庆祝一下，把以前不愉快的事全部忘掉。以后我们好好过日子，但是我得提前跟你说清楚，我以后再也不想让你妈进这个家门了。还有，如果孩子不是你的，那我们就去离婚。好的，老婆，我一切都听你的，你就放心吧。孩子肯定是我们的，以后我也不会让我妈再来打扰我们的生活。一个小时后，小姨带着鉴定报告回来了。这是你们的亲子鉴定结果，我拿到以后就没有打开过。我先给你们说好了，无论是怎样的结果，我都希望你们理智的对待。王浩宇。我有点害怕，还是你来把报告打开看吧。行，那我就打开看了。其实这根本就没有必要看，儿子肯定是我的。王浩宇笑眯眯的打开了报告，可看到结果后，他脸上的笑容立马消失了，神情也变得古怪起来。婷婷伸手抢过鉴定报告一看，直接将他甩在了王浩宇的脸上，大声怒道：“王浩宇，你在外面做了什么？你别以为我不知道，我早就怀疑你在外面和别的女人生了个儿子，你和你妈联合起来。”把我生的女儿给替换了出去，却把你外面的私生子给带回来让我抚养。实话告诉你吧，我前两天就已经做过亲子鉴定了。我本来还以为这个孩子是你亲生的，可没想到这个孩子也不是你的。你是从哪里抱回来的？你这个畜生，你竟然连自己的亲生女儿给抛弃了！你的心怎么这么狠呢、啊？你赶快告诉我，我的女儿究竟在哪里？王浩宇愣了一会，没有回答婷婷的话，却慌里慌张地冲出了家门。婷婷本来想追着跟过去，想去找自己的女儿。可是脑袋却晕晕的，人差点就瘫倒在地上。婷婷，你先别激动，你到沙发上休息一下，我跟过去看看，我一定会帮你把你的女儿给找回来。你就在家等我的消息吧。小姨说完，就立刻追了出去。婷婷慢慢的回到了自己的房间，看着床上的婴儿，那个孩子静静的睡着了。她原本以为自己真的记错了生男生女，可是后来因为婆婆和月嫂的种种表现，让婷婷产生了怀疑，所以她心里便产生了一个可怕的猜测。现在看来，这个才是对的。他们真的把婷婷的孩子给调换了，而且自己的老公也参与了。直到天黑的时候，小姨才抱着一个孩子回来了。王浩宇也狼狈不堪的回家了。一进门，他就立马给婷婷跪下了，婆婆也跟了过来，他也颤抖着跟着儿子跪在地上。婷婷，是我错了，我对不起你，要打要骂随便你，我只求你给我一个机会弥补你。婷婷。千错万错都是妈的错，都是我出的主意，你就不要怪我儿子了，你就原谅我们吧。婷婷没有理会他们母子俩，只是伸手接过小姨手中的孩子。婷婷，这个孩子是你婆婆和一个保姆在养着，也不知道他们对孩子怎么样，有没有虐待他。婷婷，你放心好了，孩子很健康，我也不傻，她是我的亲孙女，我也很心疼她，很舍不得她的。嗯，你舍不得她，那你为什么还把她丢掉，拿别人家的孩子来让我养？你说这话对得起自己的良心吗？这一切都是妈的错，我和我儿子都是被那坏女人给骗了。我们今天也狠狠地教训了她，是吗？王浩宇，你是不是把张小云给打了？打得厉不厉害？是啊，我已经狠狠地把那个坏女人给揍了一顿。敢欺骗我，我要让她后悔一辈子。那个女人真是太可恶了，刚才我也跟着打了。
，我们把他打得鼻青脸肿的，他也太不是人了，居然敢来骗我们！婷婷，这点他们没说谎，我可以作证。刚才我是亲眼看见的，他们把那个女人打得确实很厉害，现在可能已经昏过去了。”王浩与母子听到小姨帮他们说话，对着婷婷连连点头，还露出一副讨好的笑容。婷婷看着这对无耻的母子，恨不得想踹上几脚出出气，可是婷婷克止住了。半个小时后，楼下来了辆警车，直接把他们几个人都带去了局里。婷婷听说张小云被打得很严重，已经被送进了急救室。录完口供后，婷婷就把张小云的儿子交给了叔叔同志。婷婷和小姨带着女儿回到小姨家里，婷婷看在怀里的女儿开心的笑了，小姨也走了过来。婷婷，你当初就是太倔强，不听我的劝，非要嫁给王浩宇不可。现在知道后悔了吧？你快老实告诉我，你是怎么知道那个孩子？也不是王浩宇的儿子呢，我也是根据他们的表情猜想的。不过，就算那个孩子真的是王浩宇的，我也有办法拆穿他。好吧，婷婷，我现在出去买只土鸡回来炖鸡汤，给你好好补补身体。小姨说完就出去买菜了。就在这时，王浩宇打来电话：“老婆，这次真的是我错了，我对不起你，你能不能给我一次机会啊？我保证以后会一心一意的对你。”王浩宇，你觉得你现在说这些还有用吗？我再也不想听到你的声音了。也不想再看到你的人了，以后别再联系了。等等，婷婷，你先别挂电话，你可一定要救救我呀！刚才律师已经跟我说了，张小云现在还在重症监护室呢，伤势挺严重的，如果处理不好的话，我和我妈都会进去吃牢饭的。这次也只有你能帮助我们了，我求求你，你就去跟张小云的家人协商一下，再拿出五十万的赔偿费让对方撤诉。婷婷，你就帮帮我们这次吧。呵呵，那你告诉我，我凭什么要帮你们？你和你妈那样对我。你现在还好意思让我帮你吗？你以为你的脸有多大呢？简直就是痴人说梦话！老婆，你就看在女儿的份上帮帮我吧。咱们的女儿还那么小，她不能没有父亲啊。我没听错吧？你怎么还有脸提女儿？你以为我真的不知道你在外面做的那些事吗？你在外面乱搞，我怎么可能还会比你生孩子呢？你还是和你妈安安心心的进去吧。老婆，你这话又是什么意思？你怎么又在胡说八道了？那我就告诉你，你之前在外面乱搞。我其实早已发现了蛛丝马迹，只是没有找到真凭实据而已。有一天，我趁你喝醉酒的时候，我一气之下就给你打了避孕针。你应该知道，避孕针的有效期要三个月到六个月吧？可是我却没有想到，后来那个张小云会用他和别人的孩子缠上你。你妈为了抱孙子，竟然用一张假的出生证将我的亲女儿换出去，还多亏了张小云主动来当月嫂，对你那么热情，还把孩子当做亲儿子疼。孩子对化妆品过敏。张小云也从来不化妆，如果不是这种种迹象，我恐怕永远也不会怀疑我养的孩子是别人的。我还早就猜到你不会承认孩子交换的事情，同时也会阻止我和孩子做亲子鉴定，所以我就让我小姨配合我，让你和孩子做了亲子鉴定。还有，依照你和你妈的那个倔脾气，你们肯定不会轻易放过张小云那个女人的。张小云竟然敢把我推下楼，我也会想办法让她受到惩罚的。顾婷婷，你怎么对我那么狠心呢？既然趁我喝醉的时候给我打避孕针，那你生的那个女儿又是谁的呢？你这么做也太过分了吧！至于我的女儿是谁的，你也没有必要知道，你也不配知道，你还是和你妈一起好好享受小黑屋的滋味吧。我真没想到你的心思居然这么歹毒，我真是小看你了。所谓恶人自有恶人磨，这句话的道理你应该懂吧？婷婷并没有给王浩宇打什么避孕针，之所以这么说，是怕他们以后还会来骚扰婷婷，跟他来抢女儿。或者会用女儿来要挟婷婷，顾婷婷，没想到你早就给我戴绿帽子了。那个男人是谁？你告诉我，我一定要好好收拾他。王浩宇，你现在还有心思管这个？我看你还是想想你和你妈会判多少年的离婚协议。我已经写好了，咱们离婚吧。你既然已经做了对不起我的事，就算你不提出离婚，我也会和你离婚的。行，这样最好，我们就好聚好散吧。最后，月嫂因为伤势过重撒手人寰了。而老公和婆婆也因此被告上法庭，结果判为无期。你们支持婷婷的做法吗？王浩宇他妈告诉我，当他儿媳妇必须满足四个条件：不能要彩礼，家务要全包，工资要上交，必须生男孩。我说我找老公只有一个条件，必须父母双亡。谈恋爱一年，王浩宇提出带张小云见家长，张小云听了，满心欢喜的就答应了。随后准备了不少礼物带去。临出发前，张小云才知道。今天见面的地点是在餐厅，而不是男友的家里。王浩宇尴尬的笑了笑：“小云，我妈说第一次见面，外面更合适点。”张小云心里突然有些不舒服，不让去家里，是因为他妈觉得我还没资格进他家门呢。到了餐厅
。张小云主动将礼物提了上去，笑脸相迎：“阿姨，第一次见面，不知道你喜欢什么，就随便买了点东西，希望你不要嫌弃。”谁知道浩宇他妈连眼皮都没抬，直接伸手接过，随手放在座位前方。王浩宇叫来服务员，准备点菜，却被他妈给拦住。他妈看着张小云说道：“小云，既然我儿子带着你来见我，那说明他是奔着结婚去的。要当我家儿媳妇，就得满足我四个条件，你同意吧？”这才第一次见面，话都没聊两句，未来婆婆就要小云答应他四个条件。小云想着，或许他妈是急着让我们结婚，先谈谈礼金什么的，便点了点头。阿姨，您说，我听着。他接下来的话，简直震碎了小云的三观。他妈眉头微皱，用一种几乎命令的头吻说道：“我的四个条件就是不能要彩礼，家务要全包，工资要上交，必须生男孩，不答应婚事就没商量。”小云愣了好一会才反应过来，转头惊讶的看向王浩宇：“必须答应这四个条件，我们才能结婚吗？”王浩宇表情一脸淡定：“小云，我妈说的这些也是最基本的吧？”小云以为男友会斥责他妈妈太过分，毕竟现在都二十一世纪了，谁家会用这种条件娶姑娘？小云家条件不差，比起王浩宇他家好太多了。不要彩礼，小云可以答应。父母原本也计划结婚后也是让小云带回去的，当做小家庭的资金。若是王浩宇家真的太困难，也不是不可以省掉，到时候走个形式就好。可是眼下王浩宇妈妈这条件，分明不是想让小云扶贫这么简单，是把小云当成一个免费保姆，外加倒贴的生育工具。只要是个人，都不可能答应这种荒唐条件。小云压住心头的愤怒。冷笑的看向浩宇他妈阿姨，你说的这些条件我都可以答应，但是我结婚也有一个条件。浩宇他妈表情有些不耐烦，说吧，就知道你这丫头不简单。若不是我儿子看上你，我根本就不会来见你。他那口气仿佛出来跟小云见一面，是多大的恩赐一番。真想问问他是哪国的总统，以为自己是天上的王母娘娘呢？台场有这么大？小云冷笑的看向他妈阿姨，我找老公只有一个条件，就是必须父母双亡。他妈愣了一下，才反应过来小云说的话，顿时被气得火冒三丈。不过在大庭广众之下，他看着王浩宇一阵好，看你找的好女人，她居然诅咒我死，你还坐在那里干什么？赶紧给我把她那张嘴撕烂了！王浩宇愤怒地瞪着小云，那眼神就跟要吃人一样。张小云，你怎么敢对我妈这样说话？赶紧给我妈下跪道歉！呸，还想我下跪道歉？你这么能耐，怎么不上天啊？见张小云不动，王浩宇站起身。挥舞左手要来打小云，小云快速接住他会打来的手，反手甩开。我只是随性，不是没脾气。对于你和你妈来说，这桌上的免费茶水更适合你们。说完之后，小云抄起茶壶，狠狠地朝着两人泼去，随后快速拎起买的那些礼品离开。花了我一个月工资的礼物，凭什么便宜这俩极品？身后传来浩宇他妈的疯狂咒骂声，小云连头都没回，就当这一年青春喂了狗。小云以为这段恋爱。就到这里无疾而终了。谁知第二天中午，王浩宇就又来小云家里，用力捶打起来。张小云，你什么意思？居然敢打我妈和我，你是不是疯了？经过一个晚上的沉淀，小云的心情已经平复了不少。至少眼下，小云没有将王浩宇摁在地上，狠狠地踩他两脚。随后，小云直接走出去，对着王浩宇平静地说道：“你来就是跟我说这个吗？”王浩宇却冲着小云威胁道：“张小云，我命令你。”现在马上去跟我妈跪着道歉，不然我跟你分手。赶紧的吧，现在就分，谁不分谁是狗。张小云，你说这话可别后悔，你已经一把年纪了，除了我，谁能看得上你？我妈说的没错，就是我太宠你，你才敢蹬鼻子上脸。她还好意思说宠我？交往一年，一直都是我在照顾她。刚开始她还算殷勤，经常来接我下班，给我送宵夜。可没多久之后，就以工作太忙为理由，让我帮她做事，周末还喊着我去她宿舍。给他做卫生，替他洗积累一周的衣服，把我当成免费保姆，难道这就叫照顾？真是睁着眼睛说瞎话！小云实在没忍住，冲着王浩宇怒吼了起来：“有多远，赶紧给我滚多远！”张小云，你打了我和我妈，我妈说你必须得赔偿至少十万。你妈，你妈，一天到晚都是你妈，你到底是专业嘴替，还是没有舌头？想要赔偿就去报警，让警察来找抓我！小云浑身的怒火无处发泄，气得朝着王浩宇踹了一脚。趁着这个空档，直接进了房间。门外传来王浩宇咒骂的声音。临走之前，他还撂下狠话：“张小云，你给我等着，会有你哭着求我的时候。”第二天，小云才到公司没多久，就被领导叫去了办公室。小云，这两位警官找你。小云女士，你好
：“王浩一，你认识吧？”他报警说：“你殴打他和他的母亲，希望你配合我们走一趟去调查。”在派出所里，小云见到了王浩一，他的手臂用绷带紧紧的缠着，仿佛受了很严重的伤。至于他妈更夸张，听说已经住到了医院，调出当时餐厅的监控证明，小云只泼了他们一壶茶水就离开了。可王浩宇却坚称，他妈是因为被小云吓到才会住院的，要求小云必须赔偿。而他的手臂，则是在小云家门口被小云踹了一脚，骨折了。小云愣住了，没想到他一脚的威力这么大，还是说王浩宇实在太脆弱。不管怎么说，小云现在算是被讹上了。王浩宇还拿出了他妈的住院证明和他骨折的诊断证明。警察说要带王浩宇做伤情鉴定，然后再确定赔偿和责任。可是王浩宇拒绝了。他说没时间耽误那么久，他可以给小云机会私下调解。因为是情侣吵架，警方也建议小云他们私下调解。当天没谈拢，约定了第二天下午再来谈。从派出所出来，小云一肚子的火都还没发泄，就被王浩宇挡住了去路。他甚是得意的望着小云：“怎么样？我说过会让你后悔的，现在知道错了吧？小云，只要你现在赔我十万，再去医院给我妈下跪道歉，只要你答应，我立马就撤诉，不然你就等着进小黑屋吧。”王浩宇。做你的春秋大梦去吧，我宁愿被关，也绝对不会道歉的。我就不信了，难道法院真的会判我赔给你十万吗？小云说完，直接就走了。晚上回到家，小云独自一个人思来想去的，突然想到了一个疑点：白天在派出所的时候，我太慌了，所以当时没觉得有问题。现在越想越不对劲，伤情鉴定赔偿的依据，王浩宇这么想要我赔偿，怎么可能以这个耽误工作为理由拒绝呢？除非有猫腻。我猛地站起来。拿出手机打给了做护士的闺蜜，幸亏我没太傻，下午的时候留了个心眼，拍了王浩宇的诊断证明，还有 CT 片，随后发给了闺蜜。闺蜜看完后，恨不得冲过来陪我手撕渣男。小云，你别怕，我现在就去帮你查。我师兄就在骨科，我让他看看，等我消息。十来分钟后，小云接到了闺蜜的回电。小云，重要消息，我师兄说从 CT 上来看确实骨折，不过他说这片子看起来。不像是成年男子的手臂，耻骨更像是女人的耻骨。听到闺蜜这么说，小云心想：难道王浩宇用别人的 CT 来作假？这渣男能张口就要十万，还真有可能做出这种欺诈的事情来。我那一脚并不重，人的骨骼那么硬，怎么可能一下子就骨折了？谢过闺蜜后，小云跟上级请了个假，决定明天去王浩宇他妈住的医院看看情况。若真的是弄虚作假，小云决定一定不会放过这个渣男，必须要让他付出惨痛的代价。小云刚到病房门口，便听到王浩宇在说着：“妈，您就当放假，要吃什么我给您买。再过几天，等张小云扛不住，自然会给我们打钱。他有笔理财，马上到期了。”小云听见这话，气得发抖。难怪王浩宇张口就是十万，原来是盯上小云存了三年的定金。这渣男心思真是太可怕了。他最好是乖乖把钱拿出来，否则我跟他没完。你也真是的，我不是让你弄断根小指头就好了吗？你何必弄断手臂？万一留下后遗症该怎么办？站在门口听见这话，小云彻底惊了。这骚操作真令人佩服。原来王浩宇的手臂居然是他妈逼他弄断的，这怂货怕疼，可能没舍得下手，所以搞了张甲片子来糊弄人，真是够愚蠢。弄张甲的也不知道验证一下，活该被小云抓住把柄。现在就看我怎么收拾他们，不弄得他们跪地求饶，我就不姓张。王浩宇叮嘱道：“妈，你小点声，被张小云听到就大事不好了。”他妈语气十分气张，怕什么？那小贱人指不定现在躲在哪里哭呢。小云故意加重脚步，弄出声大步进门，笑着看向王浩宇那张惊慌的脸。王浩宇他妈看见张小云，脸色立刻黑沉了下来。张小云，你把我们母子害成这样，你竟然还敢来！小云没回话。王浩宇以为张小云没听见他们的谈话，态度也强硬了不少。想和解可以，按我的要求赔偿，否则免谈。十万对吧？刚好我有一笔定期到期了。要赔偿也可以。听见小云这话，王浩宇的眼珠子都亮了几分。你能这么想，说明你还有救。只要你愿意赔钱认错，看在往日的交情上，我也不会为难你。小云看着王浩宇和他妈那得意的表情，钱可以给你们，就是方式特殊了一点。要微信还是支付宝？提现的手续费可得算你的。讹诈十万，连提现的手续费都舍不得出。小云心想：我当初是脑子抽了，还是被王家下了降头？怎么看上这么一个不是东西的玩意？我的钱可以给你们，不过只能烧给你们。王浩宇他妈愣了一下，才反应过来，随后开始哭天喊地的演戏，又是心绞痛，又是头痛想吐，一副马上就要撒手人寰的模样。张小云，我妈要出什么事，我绝对不会放过你。行了，王浩宇。
，你们就别演了，没意思。小云拿出手机，将刚才录的谈话内容放了出来，周围凄惨的哀嚎声逐渐降低。录音播放结束，你们接着舞，接着哭，我去趟警察局，问问你们这种敲诈勒索有没有人管。这下王浩宇急了，小云，你不能去。可是浩宇母亲却不慌不忙地说道：“儿子，你让他去，你手受伤是事实，我已经躺在病床上也是事实。”看他怎么抵赖，他告不赢的。郝玉母亲说完，眼神得意的望着张小云。受伤是事实，就你这没用的儿子，连断根小指头的胆子都没有。不知道花了多少钱买了一张假 CT 片子，他也不睁大狗眼好好看看，买的还是个女人的。听见小云说的话，王浩宇彻底慌了，脸色瞬间煞白。见王浩宇跟他妈发愣，小云继续放大招。现在呢 ，CT 片就在警察局里，再加上我手里的录音，你觉得你儿子得判几年？刚才还嚣张傲气的浩宇母亲也跟着慌了。好姑娘，这回是我不对，要怪怪我，你别告我儿子，我给你道歉。道歉有用，要警察来干嘛？小云说完，浩宇母亲竟然直接跳起来，在小云面前跪了下去。那我给你下跪，我给你磕头。浩宇母亲情绪异常激动，脑袋撞得砰砰作响。王浩宇急得跺脚。哎呀，小云，你快点让我妈起来，她有高血压，待会真的要出事了。说实话，这样的场面。小云确实没见过，看着他妈额头都肿了。小云担心真的出事，便让他妈站起来说话。好姑娘，你答应我了，对不对？不告王浩宇也可以，不过我有三个条件。看小云有条件，浩宇母亲似乎还不太情愿。你若不答应，当我没说。浩宇母亲吓得连忙摆手。你说，我们听着。第一，王浩宇必须发朋友圈公开说明情况。跟王浩宇分手后，他便疯狂的发朋友圈诋毁张小云。这个恶果必须他自己吞下去。第二，派出所那边，你们自己去车案说明情况。第三，我这几天的误工费、打车费，全部按照最高标准给我报销。王浩宇听见小云要他道歉，还要他赔钱，顿时就炸了。张小云，你这女人怎么这么阴险？当初我怎么就没看穿你的真面目？你讹诈我不阴险，一早盯上我十万定期不阴险，和解不了就不和解，我们法庭见。小云说完就要走，王浩宇怂了。浩宇母亲又跳了出来。我们答应你的条件，我们都答应。王浩宇的单位对于作风有要求，若是王浩宇也被讹诈吃上官司被抓，那他的工作也别想保住。王浩宇母亲不傻，分得清哪个更重要。王浩宇写了保证书去派出所销案，还按照小云的要求发了朋友圈。最让他心疼的还是赔小云八千多的误工费，气得他当场就哭了。小云心情愉悦的拿着钱离开，这就是渣男该有的报应。一个月后，小云去商场吃完饭。出来却发现停在路边停车位上的车不见了。报了警才知道，原来拖走车的是抵押公司的人。王浩宇那个王八羔子，竟然早就将我的车给抵押出去，套现了一笔钱。现在到了期限，这笔钱没还上，人家就直接将车子给扣走了。这车子是小云爸爸给他买的，但是小云开车不大熟练，便一直是王浩宇在开。可是小云万万没想到，他居然用这车做了抵押。现在抵押公司让小云拿钱赎车。否则一个月后就把车给卖了。我绝不当这个冤大头。原本以为经过上次的事情，我跟王浩宇再无瓜葛，没想到这渣男还给我埋下这么一颗雷。他既然做的这么绝，那就别怪我不客气。小云直接打车赶到了王浩宇家，里面说说笑笑，十分热闹。王浩宇身旁站着一个年轻的女孩子，打扮的不错。婷婷，你要是跟了我们家王浩宇，享福的日子还在后头呢。跟我分手才半个月，这边就已经安排订婚，无缝衔接的速度够快呀。小云走路的声音应该被王浩宇听到了。一家人来到门口，王浩宇脸色立刻沉了下来。张小云，你来干什么？你没做亏心事，这么紧张干什么？浩宇脸上闪过一抹不自然，很快便消失不见。婷婷问王浩宇：“浩宇，这是谁呀、啊？”没等王浩宇开口，浩宇母亲便抢先道：“婷婷，别理这疯女人，她就是浩宇那不要脸的前女友，现在还对我们浩宇死缠烂打，脸皮真是比墙角还厚。”看着浩宇母亲这姿态，小云后悔了。阿姨，当初你跪在我面前，不断磕头求我原谅的时候，可是一口一个好姑娘的喊我，怎么现在变脸比翻书还快？听到小云这样说，浩宇母亲急了，大声吼道：“张小云，你瞎放屁，真是狗嘴里吐不出象牙！”小云冷笑：“这才几天就不认了，要不我把视频放出来给大家伙看看？”这下浩宇母亲彻底噎住了。婷婷或许纠结出不对劲的地方。他眼神凶狠地盯着小云，不管你跟王浩宇是怎么回事，我跟王浩宇是在你们分手后在一起的。今天我订婚，你这样破坏，我绝不容许。你放心，我绝对没有破坏你订婚的意思。
，像你这样能答应他妈四个条件的姑娘不多见，我佩服你，祝福你。你说什么？什么四个条件？你还不知道呀？王浩宇他妈可是放话了，要当他家儿媳妇，必须满足四个条件，不能要彩礼，家务要全包，工资要上交，必须生男孩。说完，小云仔细打量了他一眼，点评道：“你这屁股够大，生男的应该没问题。”周围围观的邻里笑成一团。各种嘈杂的讨论声不绝于耳。老王家这条件还能找到儿媳妇，祖坟冒青烟了吧？这哪里是娶媳妇，这是找倒贴保姆呀！没想到王浩宇他妈玩的这么花，以后可得多学着点。哄堂大笑的声音让婷婷的脸色变得异常难看，她拽开王浩宇的胳膊，逼问他到底怎么回事。王浩宇气炸了：“婷婷，这女人精神不正常，这都是她编造的，不要听她瞎编好不好？”那深情款款的模样让小云想把去年的隔夜饭。都给呕出来，婷婷是吧？你要是不相信我说的，你可以去城东派出所问问。我不答应，王浩宇还联合他妈敲诈我，最后闹到了派出所。有报案记录，姑娘长点心吧。我这样的雷锋不多了，就你脱离苦海呢。小云还没说完，浩宇母亲就叫喊起来：“张小云，你这个混账东西，你还在胡说？我跟你拼了！”幸亏小云防着他，他扑过来的瞬间立刻躲开，趁人没注意还绊了他一下。王浩宇母亲摔倒在地，大姐。你可得给我作证，不是我推他，是他自己扑过来没站稳摔倒。我就普通人家的姑娘，可没钱再给他碰瓷。大姐正义感爆棚的说道：“妹子，我们都看着呢，他讹不了你。”婷婷眼见这副场面，怒骂着就离开了。浩宇母亲艰难的撑起来，让王浩宇去追人。浩宇，你可别忘了镯子，还真是铁公鸡，到这种时候还想着金镯子。王浩宇要去追人，被小云拦了下来。王浩宇气急败坏的看着小云要动手。小云动作比他还快，拽住他的手腕，怒视着他。王浩宇，你今天要是敢碰我一个指头，我保证让你死得很惨。王浩宇气得直跺脚。张小云，你到底想要干嘛？小云冷眼看着他，你偷偷拿我车去抵押，你还问我想要干嘛？王浩宇顿了一下，随即反应非常强烈，他对着小云一阵破口大骂：“你撒谎，你胡说，我看你是有精神病，谁拿你车去抵押了？你有什么证据吗？”王浩宇，我说你傻，你还不信？你以为你做的天衣无缝，但是你有没有想过，抵押公司有监控，你把我车送去抵押的过程，人家拍得清清楚楚。王浩宇听见小云的话以后，顺问呆愣在现场。小云从口袋拿出在抵押公司拿到的贷款明细，甩在王浩宇的脸上：“抵押二十万，连本带利，一共二十三万，给你一个机会，明天把我车还回来，否则别怪我对你不客气。”王浩宇怂了，坐在地上哭得满脸都是泪水：“我没钱，你这是要逼死我。”我突然觉得眼前的男人有些陌生，在我的印象里，王浩宇一直都是老实敦厚的形象。我正是看中他的老实敦厚，还有质朴和勤劳，否则当初我也不会答应跟他交往。现在我只感觉眼前这个男人不仅没有半点担当，还懦弱的可怕。见王浩宇跌坐在地上，他妈挣扎着扑过来，有话你就说，再凑上来，别怪我对你不客气。浩宇母亲又开始他最擅长的那一招，呼天喊地的惨叫起来：“你个丧门星！”把我儿媳妇弄跑了，你还敢叫我们赔钱？我们没找你赔钱就不错了，你也不撒泡尿，照照你自己。就你这样，怎么配进我们王家的门？婷婷家是拆迁户，刚刚拆迁，赔了三套房。你这个乡下野鸡怎么跟他比？婷婷还是独生女，我们王浩宇娶了她以后，就等着收租享福了。我算是明白了，原来浩宇母亲一开始就没看上我，那些无理的要求，就是想让我别缠着王浩宇。若是我能自动放弃最好。若是我太傻死心眼不松手，他也可以趁机让王浩宇从我手上拿走我的存款。这老婆子不仅长得尖嘴猴腮，心眼还黑得很。看上人家婷婷家里独生女，想要吃绝户，简直丧尽天良。一手算盘打的贼亮，将人算计的连皮都不剩。小云冷眼逆视着地上的浩宇，你要去骗谁？那是你的本事，我管不着。可是这钱你若是不还，我立刻就去告你。王浩宇不顾形象的哭着，求小云，小云。我真没钱，求你放过我吧！你那车子，你反正也没开，你不要计较了，行不行？他这种强盗逻辑，算是彻底把小云给气消了。他这嘴脸实在太令人恶心。王浩宇，没钱你就可以抢，可以偷了吗？我告诉你，就算卖房卖楼，你也要把这笔钱给还给我。小云已经彻底看透这对极品母子的真面目，他们就是要钱不要脸的人，为了占有别人的钱，他们什么事情做不出来。面对这样的人，绝对不能手软。小云。我真的是看透了你，像你这种恶毒的女人，活该你没人要。你的心太狠了，你这辈子绝对嫁不出去。未来就算你跪着求我，倒贴我，我也不会多看你一眼。
，还敢诅咒我。碰到他，就已经是我这辈子最倒霉的事情。难道还有比他这种禽兽更可怕的人？王浩宇，你不用诅咒我，我就算原地做尼姑，我也不会再跟你有瓜葛。你离开我的时候，神明告诉我四个字：人狗殊途。我们两个不是一条道上的。没事，别扯上我，赶紧给我还钱。小云态度非常坚决，这钱王浩宇要是不拿出来，绝对不罢休。见来硬的对小云不行。王浩宇又改成要求分期还款，先是说三年，后来见小云不说话，又主动降到一年。就他这个态度，我能给他分期，那我就是大傻逼。上帝将智慧撒在人间的时候，怎么就唯独给你撑了把伞，让你的智商如此感人？实在不行，你去残疾协会办个证，到时候你拿着脑残证来找我，我给你送个盒。王浩宇被小云骂的一个屁都放不出来，浩宇母亲彻底慌了，又开始哭天喊地的撒泼。我我的命怎么这么苦？碰上这样的混账东西，他这是要彻底逼死我，还有没有天理啊？我看我还不如死了算了。小云看向吃瓜群众，各位大哥大姐，你们说句公道话，是他寻死觅活的不想还钱，不还钱还说我逼他，到底是我逼他，还是他想趁机耍泼？大家心里都有数吧。小云话音落下，一旁的大姐忍不住嚷嚷起来，他就是故意不还钱，谁不知道老王家有钱？昨天打麻将的时候，还说儿子赚了大笔钱。发达了，光银行卡里的存款就有上百万了。旁边的大神也义愤填膺地说道：“这种人就得给他吃点苦头。”姑娘，报警吧，我们给你作证。邻居的七嘴八舌，气得浩宇母亲浑身发抖。小云原本还担心王浩宇将这钱给花了，一时半会拿不出来，现在看来还是手段大惊。王浩宇，我告诉你，今天我敢在这里闹，明天我就敢去你单位闹，你不还钱，我就闹到你永无宁日。王浩宇惊慌地看着小云。他被逼得实在没办法，小云就给他两个选择，要么给自己一刀，要么就给钱。他连小指头都舍不得断，他哪有这个胆？最后，在小云的逼迫之下，王浩宇终于老实给钱。等他把钱转过来的瞬间，他妈气得坐在地上，气都喘不上来，也没力气骂人了。临走之前，小云还特地告知了王浩宇一个真相。对了，忘记告诉你，抵押公司监控是我湖州的，下次出门记得带脑子。原本小云就是吓吓王浩宇。没想到这渣男平常花花肠子不少，关键时刻脑子不太灵光，就这样被小云忽悠了。这也是为什么小云急着今晚要王浩宇还钱的原因。小云担心过了今天，渣男万一似的下去找抵押公司的人要视频，就会穿帮。现在钱到手了，小云也没了顾忌。王浩宇被气得拿头去猛砸墙，打骂小云是骗子。刚走出巷子，小云便遇到刚才说要作证的那位大神。大神一看便是热心市民，他将小云拦了下来。拿出手机递给小云看，姑娘，我说要给你作证可不是假的。刚才我给你们全程录了像，要是他告你讹诈，我就用这视频给你作证。小云听完，瞬间心头一喜。大婶，你可以把视频给我吗？我留个底，说不定还能用上。大婶大方的加了小云的微信，将视频传了过来。回到家后，小云将视频从头看了一遍。别看大婶年纪大，手机玩得很溜，视频拍得非常完整。小云将浩宇母亲说漏嘴的那段话截取了下来，然后将视频发给了顾婷婷。顾婷婷的电话是从小云跟王浩宇的共同好友那里拿到的。原来他们不少人都知道顾婷婷的存在。在小云跟王浩宇没分手的时候，浩宇母亲就已经给他安排了跟顾婷婷的相亲。看对眼之后，王浩宇又安排小云去见了他妈。这妈宝难挑媳妇，得让他妈喜欢才行。幸亏小云家没拆迁，否则被他妈给看上。等小云嫁进去。在发现王家的真面目，那小云这辈子算是彻底毁了。现在这事情被小云给知道了，他妈再想吃绝户可没那么容易。没两天，小云便接到了朋友打来的电话：“小云，王浩宇被单位给开除了。”小云有些激动：“什么情况？这渣男终于遭报应了。”王浩宇的未婚妻带着家里人冲来公司，说王浩宇骗婚，为了他们家清白，姑娘把公司砸了一通。领导一怒之下开了王浩宇，你等着我发视频给你。朋友跟王浩宇在同一个公司，挂了电话，小云便收到了他发来的视频。这视频看得我是真解气，我当初就觉得顾婷婷这姑娘不简单。作为前女友，我找上门她还能淡定的跟我谈判，绝对不是善茬。在大婶给我视频的时候，我立刻想到了顾婷婷，我就不信这姑娘能咽得下这口气。果然一切如我所料，我原本以为跟王浩宇从此以后再无交集，可是我没想到有人的脸可以这么厚。那天我下班刚下楼，就碰到了王浩宇。王浩宇手上捧着花，笑眯眯地凑上来。小云，经过这段时间的波折，我发现我还是爱你的。我们复合吧。我妈说了，这次不要任何条件，我妈就可以接受你。小云冷眼逆视着王浩宇，嘲笑道。
。王浩宇，你的脸皮是防弹衣做的吗？怎么可以厚到刀枪不入？没事，快点滚，别耽误我下班。小云以为自己说的已经足够坚决了，谁知道王浩宇更狠，他直接跪了下来，开始哭嚎。小云，我错了，我真的错了，我不能没有你，求你原谅我，我们复合吧。小云直接一脚踹开他，没事，别恶心我，回去告诉你妈，让她有空。撒泡尿照照镜子去，让他再找个人吃绝户吧。你们王家门槛太高，我怕不进。王浩宇还想死缠烂打，谁知道突然有一群人冲出来。王浩宇，总算找到你这小子了。看到那群人，王浩宇吓得就跑。那群人立刻追了上去。王浩宇，你给我站住，别跑，让爷爷逮到你，弄死你。回去后，小云才从朋友的口中得知，原来王浩宇被开除之后，无所事事的他迷上了赌博，不仅把家里的积蓄给输光了。还欠了一屁股的债，追他的那些人就是放货的社会人，他来找小云，根本就是想找个垫背的，不是所谓真心复合。幸亏小云早就看透了这渣男的本性，半点复合意思都没有。离开了渣男之后，小云仿佛赶走了所有霉运一样，不仅事业上顺顺利利，连续升职加薪，在生活上更是一番顺风顺水，过得幸福美满。没有法律规定，女生一定得谈恋爱嫁人才能幸福美满。现在的小云有钱又有颜。快乐又自在，不是比什么都好。至于爱情，小云一点也不着急，遇到合适的就在一起，没有就独自美好。人生说长很长，说短很短。意外和明天，不知道哪一个先来临。活在当下，你们支持小云的做法吗？结婚当天，男朋友竟然让我给他嫂子跪下敬茶，我不同意。没想到男朋友狠狠地打了我一巴掌，说不敬他嫂子就是看不起他。然后我直接还了他两巴掌，用行动证明。我是真的看不起他。11月11号是我和王浩宇结婚的日子，被王浩宇抱下婚车的时候，我以为我的前方是幸福的，却没想到被王浩宇的嫂子关在门外整整半个小时。来到他们家门口，还没进门，就故意把我关在门外。我还没反应过来怎么回事，王浩宇就被他嫂子拉进屋，砰的一声就把门关上了。按照习俗，新娘上门要叫门才行。现在开始吧。张小云愣了一下，不知道是怎么回事，还是负责摄影的大哥提醒道。就是要他拍门喊妈，喊的声音越大越好。妈，开门吧！妈，开门吧！就这样，小云叫了快二十分钟了。可是不管怎么叫，里面就是不开门。小云的嗓子都快叫哑了，没办法，小云只能继续敲门。这一次敲了快十分钟，里面终于开了门。开门的是王浩宇的母亲。小云心里虽然不舒服，但到底是结婚的大喜日子。见到他进来，王浩宇和他嫂子表情都不太对劲，特别是王浩宇，完全没有前几天。着急要把他娶进门的兴奋，还愣着干什么呀？还不快跟你媳妇一起敬茶！爸请喝茶，妈请喝茶。公公和婆婆接过茶杯，都塞了一个大红包给小云。看得出来，他爸妈对小云没有意见。那今天这一出到底又是怎么回事呢？张小云还有嫂子没敬茶呢？这父母都在，还要给嫂子敬茶吗？我没听说过，就算是在古代，也没有大婚当日敬嫂子的说法吧？王浩宇没有回话，直接将茶杯塞进了小云的手中。并把他拉到了顾婷婷面前。此时，这个女人朝小云挑衅一下，那模样不像嫂子，倒是像等着小妾敬茶的大方。既然是要敬茶，那肯定是要跪着才行。小云心想，刚刚给公公婆婆敬茶都没有要求跪下，她竟然要求跪下，是谁给她这么大的脸？不用了吧，嫂子叫你跪你就跪吧。进了我家的门以后，一切就得听她的。我要说我不敬呢。你要是不敬的话，那这个婚你就别想结了。就是，你要想结婚。就赶紧过来跪下给我敬茶，我还从来没听说过新婚当天要给嫂子跪下敬茶的。你们家是有皇权要继承吗？这么大的规矩，规矩大不大的无所谓，反正今天你想进门就必须得跪下给我敬茶。顾婷婷还没有说完，小云一杯茶水直接泼到了她的脸上，被泼了一脸茶的顾婷婷瞬间尖叫起来。还好那是温水，不过她的第一反应就是往王浩宇怀里扑，王浩宇也第一时间。把那个女人搂进了怀里，并直接一巴掌抽在小云的脸上。张小云，你疯了吗？竟然敢泼嫂子，我给你脸了是吧？王浩宇，你什么意思？没什么意思，我是不是告诉过你，要敬重嫂子？你敢泼她，就是看不起她，看不起我。我不会娶一个看不起我和我嫂子的人。要想结婚，就给我立刻马上跪下，好好跟嫂子道歉。敬茶。我看不起她，你还嫌弃了是吧？小云冷喝一声，上前一把揪住王浩宇的衣领。啪啪就是两巴掌，抽到了他脸上。什么？你敢造反吗？居然敢打我！你到底还想不想结婚了？小云掏出手机，给弟弟打了电话，把情况都如实跟他说了一声。姐，你别怕，我现在就来接你回家。
。小云刚刚被关在门外，现在又被叫下跪羞辱，她都没有哭，但是听到弟弟说接她回家的时候，她却没忍住哭了出来。小云呐、啊，你这是做什么呢？王浩与她做错事，你要打要骂都可以，怎么能回家呢？今天可是你们的大喜日子啊！阿姨，算了吧，你们家我是不敢嫁了，婚礼现在就取消。好孩子。这怎么能取消婚礼呢？这时的王浩宇却还是大声的叫嚣道：“妈，这婚不结就不结了。他今天不结婚，丢脸的也是他们家。现在让他回去看看，到底是谁没脸？你觉得我们家还不够乱吗？你还要怎么样？快把顾婷婷给我带走，别在这里捣乱了。这都是你们家欠我的。”顾婷婷说完，转身就走，顺道还拉走了王浩宇。这时，小云的弟弟火急火燎的过来了：“王浩宇那个王八蛋呐、啊，给我出来！敢打我姐脸，真是给他脸了！”看我今天不揍的他妈都不认识他，小云这是做什么？你赶紧劝劝你弟弟，一家人何必闹成这样呢？一家人，你们也配？你们一家人不清不楚，不要脸就算了，还有脸打我姐？今天我把话撂在这，不把王浩宇那个王八蛋叫出来给我姐道歉，我今天就不走了。小云的弟弟来势汹汹，他们也没有办法，只能将王浩宇从房间里叫了出来。张小云都还没正式过门，你就让你弟在我们家耀武扬威？你这样的女人，果然不能要。那我还真是得谢谢你有自知之明了，王浩宇，你今天打我姐了，是你姐先对我嫂子动手的，那是谁让我姐下跪的？那你姐也打回来了呀？难道你不该打吗？王浩宇，你是不是真的以为我们家没人了？不是不是，你别误会，今天就是个意外。小云嫁到我们家，我们会好好待她。嫁什么？嫁你们这样的家庭？我姐不嫁，酒店我们家的亲戚，我们会自己交代。你们家的亲戚，你们自己带走。这好好的婚，怎么能不结了呢？听说不结婚的了，顾婷婷从屋子里走了出来。张小云，今天走出这个门，你就是二婚了。看到时候还有谁敢娶你？有没有人敢娶我，就不劳您费心了。只是今天过后，我看谁还敢嫁进你们家。除了王浩宇他们家，小云姐弟俩直接去了酒店。小云的父母早就知道王家的事情了，虽然气愤，但他们还是得体的和前来祝贺的人道了歉。小云这边把亲戚的礼金也都退了回去，请他们吃了顿饭。父母看到小云回来。心疼的不行，妈，姐姐回来了就好了。今天她本来就累了，让她先去休息吧。姐，你放心，剩下的事情就交给我了，以后你就放心待在家里，我能养得起你。小云又感动又好笑的拍了拍弟弟的脑袋，随后进了房间躺下。当他醒来的时候，走出房间，看到了弟弟和他女朋友小丽拿着手机发呆。小丽的手机里传来了凶狠的吵架声。你在看哪个泼妇骂街呢？这个视频里全是在那里说你贪得无厌。小云接过手机，看清了里面的视频。视频里的页面里是一个不尊重长辈、不敬嫂子的恶媳妇，泼嫂子茶水，打老公耳光，还让弟弟去婆家大道，最后被婆家赶出了门。他们说你之所以这样，是因为结婚的时候临时加价，到了婆家后还要高额的改口费。他们家给不起高额的改口费，你就撒泼打人。呵呵，他们还挺会写故事。你还笑？现在可是全网都在骂你。姐，你放心，我现在就去找王浩宇。这是肯定是他们干的。行了，你别去了，就你这暴脾气，去了也是给人家提供素材。那也不能不管吧？现在网上都把你骂成什么样了？就在这时候，小云弟弟电话响了。什么？凭什么？网上都是假的，那是他们诬陷的好吗？怎么回事？公司说舆论影响太大，恶毒小哥的名号影响公司发展，让我主动辞职，或者公司开除我。弟弟，对不起，是我害了你。姐，你说什么呢？这事怎么能怪你呢？再说了，辞职也好，我早就不想干了，早就想自己出来创业了。之前是没有好意思辞职，现在也正合我意。这个顾婷婷也太不要脸了吧？怎么了？他们家人动作真快，顾婷婷竟然接受了采访。这是才不到一天，她竟然连采访都安排上了。屏幕里，顾婷婷换了一身得体的粉色连衣裙，脸上画了精致的素颜妆，一双水汪汪的大眼睛。看上去漂亮又可怜。我嫁到王家也有六七年了，王浩宇的哥哥常年在外打工，没办法照顾家里，所以家里都是我在照顾。所以王浩宇一直都很敬重我。这次结婚，他也是出于尊重，让张小云给我敬茶。谁知道就这样惹恼了张小云。他娇滴滴的声音从手机里传了出来，每一个动作都像是精心设计过的。这女人可真会睁眼说瞎话。现在怎么办呢？就这么让他冤枉你吗？小云气得把手机摔到了沙发上。那怎么可能呢？我一定会让他们好看的。结个婚，结成这样，小云也是头一个。于是他找到今天的摄影师大哥，麻烦把你今天的视频发我一份，可以吗？姑娘，就等你问我要了。
，男方的家人真不是东西，还在网上诋毁你，有想为你说话的，但是我怕影响店里生意，实在不好意思啊。摄影师一边和小云道歉，一边把今天的视频发给了他。回到家后，小云把摄像师录下的视频全部都发给了影展，他只是分段加速，并未剪辑，一连发了好几条。还是小云聪明，他们能发视频，我们也一样能发呀。于是小丽花了一万元给视频加热。小丽，没有必要浪费钱呢、啊。这钱我花的开心，给我锤，往死里锤！小云的弟弟也掏出手机，也花了一万块钱给视频加热。够了，这话题本来就够热了，不需要买这么多加热的。不行，我就是要让更多的人看到他们家的嘴脸。小云发的视频很快就引起网友们的关注，网友们一条一条的看了他发的所有无剪辑的视频。江新娘在门外叫半个多小时，要是我早就怒了。这姑娘脾气可真好。是啊，这样的家庭还好没有结婚。再到后来，顾婷婷让小云在敬茶，王浩宇不仅不阻止，还要他给嫂子下跪敬茶。下跪道歉的时候，网友们都怒了。刚刚刷到他嫂子的采访，采访的时候可没说自己要求新娘下跪敬茶。采访的时候怎么没说自己把新娘关在门外半小时，还穿的跟新娘一样？这嫂子和新娘的关系应该不一般。新郎先打人，这么侮辱新娘，我要是新娘，我早就曝光他了，哪里还给他机会来污蔑我？那个新郎。还真不是人。网友们变化很快，不过半小时，那些骂小云的人都转头去骂王浩宇一家去了。只要真相在手，不怕他们造谣。对了，之前造谣的视频谁发的？你有留证据吗？放心吧，证据我都留下来了。第二天一早，小云就去找朋友介绍的律所，请了他们最好的律师，准备告对方诽谤。你这一个证据链很完整，一告一个准。那个账号的主人，我们提起诉讼以后，就能让提供对方信息。我的诉求很简单，我要把造谣者告得脱一层皮。小云小姐前期收集的证据，工作做得这么好，如果达不到这点要求，那就是我的失职。小云发了一张律师函的图片，律师函发出去不过十分钟，小云就接到了王浩宇的电话。婚礼的事情过去几天了，他一直没有来找过小云，也没有给小云道过歉。张张小云，你一定要做得这么绝吗？当初造谣的账号就是顾婷婷弟弟的，所以小云告的人就是顾婷婷的弟弟。他当然着急了。你们造谣的时候，怎么不说自己做的绝呢？之前倒是没看出来，你是心机这么重的人。你不就是嫉妒我对嫂子好吗？我告诉你，要进我们家的门，就得给我嫂子敬茶。你现在给我撤诉，我就娶你回家，不然门都没有。王浩宇，你是在要求我撤诉吗？你要知道，求人就要有求人的态度。我求你了，小云，婷婷她弟弟准备考公务员的，他不能有案底的。只要你撤诉，我一定娶你。真是不好意思啊。你不加最后一句，我还可以考虑一下。加了最后一句，对不起，我告定了。有本事造谣，就准备好迎接后果吧。小云说完，就直接挂断了电话。晚上，小云就接到了一个电话，对方自称是王浩宇的前妻，这让小云很意外，因为他和王浩宇还没有领证，是计划婚礼过后才领的。但是他早就问清楚了，王浩宇是头婚。你是王浩宇的前妻，没听说过他结婚了呀？你没听说很正常，我们结婚比较早。而且在他家只待了一个星期，我就回娘家和他离婚了，这还真是让我大吃一惊啊！还是你厉害，终于让他们那家人吃到苦头了。你是不知道，现在想起他们家，我还恶心呢。几年前，因为家里困难，我爸妈就打算给我找一个婆家，嫁了还能拿一份彩礼。虽然是这样，王浩宇也是我们家精挑细选的女婿，就是希望我嫁过去不会吃苦。谁知道我刚进了门才知道，王浩宇根本不想结婚，更不想娶我。从我进门那天起，王浩宇就根本没有和我待在一个房间里。一开始我以为他是反对包办婚姻，我也没有在意，想着可以慢慢打动他。可是我很快发现这刘晚上不住新房，而是我这才知道，王浩宇和他嫂子我没有声张，而是偷偷打听了，花了一个星期才打听明白。王浩宇的哥哥几年前退伍回乡，工作稳定后打算结婚，家里就给他介绍了顾婷婷。顾婷婷长得好看。王浩宇的大哥是退伍军人，气质非凡，两人几乎是一拍即合，在一起不到一个月便领了结婚证，两家人摆了酒席，顾婷婷便住进了王家。只是婚后，顾婷婷才发现，王浩宇他大哥是大男子主义，又凶，发起狠来，两人天天吵，天天闹，最后彻底成了一对怨偶。他大哥便干脆外出沿海工作去了。出去以后，他哥不跟家里联系，也不往家里寄钱，这王家的一切。竟然都是靠顾婷婷一个女人在支撑，而王浩宇作为家里的小弟，处处受顾婷婷的照顾，一来二去，两人就只是这件事
，很快就被王浩宇的父母知道了。而这时候的顾婷婷已经怀上了孩子，她父母实在不能接受这样的家丑，就想着顾婷婷孩子生下来就当是老大的，给王浩宇娶个老婆，成了家，或许就不会跟着顾婷婷鬼混了。谁知道王浩宇铁了心了，只要顾婷婷根本就不同意结婚。知道真相以后，我想都没想就回到家，后来我们就离了，还好没有同房，我也没啥损失。只是本来他是有错在先，可是王家人却强行拿回了彩礼，还到处给我泼脏水，说我拜金。狮子大开口要高额的彩礼，才让这桩婚事没成。现在王浩宇的侄女，其实就是他的女儿。听完你的遭遇，我才知道自己竟然上了这么大一个当。随后，小云把前妻小姑娘的聊天记录发进了家族群里，小云的母亲气的，当场就打电话给当初的介绍人三姨奶奶。三姨奶奶也称自己上了王家的当。并把这些消息在他们那些小地方传开。三天以后，王浩宇他们一家一起堵在了小云家门口。张小云，是不是你造谣？我侄女就是我女儿。我告诉你，你自己还不是在造谣？以为我们不能告你吗？告，你一定要去告，千万别不告，到时候让法官看看，让全市人民看看，你们家那点恶心事，我是不是造谣？你们自己很清楚。觉得事情播的还不够广的话，那就请你一定要去告。不管怎么说，你散播我们的事情，你这就是犯罪。那你就去报警啊！我会给你道歉的，我会当着所有人给你道歉的。既然不结婚，彩礼是不是就该还给我们了？彩礼？就你们家那六千块的彩礼吗？就算是六千，也是我们家给的彩礼。你不肯结婚，自然是要退给我们的。行，六千我退。但是你们家那些家具家电都是我家买的，你们是不是也该报销一下？那怎么能行呢？是你不肯结婚，又不是我们不结婚，凭什么要我们退钱呢？我为什么不结婚？你们心里清楚。本来还想着就当被狗咬了，那些家具的钱不要了。现在既然你们开口要彩礼钱，那我还跟你们说道说道，我当初买的那些家具可花了不止六千。我劝你们快点还给我，不然我们就一起起诉。你这个贱人，是你自己嫉妒我不肯结婚的。你为什么要害我们？我弟弟都被你毁了，你知不知道？说完，他疯了一般的扑向了小云。而王家的人看到顾婷婷动手了，竟然都帮着他。小云看到父母吓坏了，连忙把他们护到身后。而小云的弟弟正好不在家，小云一边打电话叫物业，一边去控制顾婷婷，而王浩宇的母亲便直接抓住了小云母亲的头发。小云母亲一边想要摆脱束缚，一边想要护住小云，而被王浩宇母亲直接推倒在地，从台阶上摔了下去。看到小云母亲滚下台阶，他们一家人都吓坏了。这个跟我没有关系，是他自己没注意掉下去的，跟我可没有任何关系。你们可别赖我，你们等着，我是不会放过你们的。就在这时。物业、保安也过来了，询问了情况。别让他们跑了，他们打人，现在就报警，不要告到他们倾家荡产。此时，物业拨打了报警电话，同时也拨打了救护车。小云这边也打电话给弟弟，把刚才的视频传给了弟弟。弟弟，你不用回来了，你直接去派出所，我先陪妈妈去做伤情鉴定，不就磕破点皮吗？至于要去做伤情鉴定吗？警察很快到了，警察到的时候，正好救护车也到了。警察同志。这个跟我没有关系，是他自己摔下去的，他这是碰瓷。这个事情你是知道的吧？张小云，你真要把我妈也送进去吗？你别忘了她对你有多好。你放心，不只是你妈，你们一家人谁也跑不了。到了派出所，警察哥哥，真不是我们的错。也就是说，你承认是你先动的手，对吗？可是，是他造我的谣。他造谣，你可以告他，这不是你动手的理由。这时，王浩宇看顾婷婷一脸无辜，心生怜悯。生气的说道：“警察同志，你吓到他了。你如果这样的态度，我会投诉你的。”他以一种保护的姿态把顾婷婷抱了起来。“你给我撒开！当派出所是什么地方？你回头看看墙上的几个大字，这是调解室。你以为是什么地方搂搂抱抱的？你要是觉得在这里不好，我们现在可以去审问室。”小云的弟弟来得很快，看到王浩宇一家人，他直接冲过去就要动手，还好旁边的警察拦住了他。“警察同志，你看看，这就是他们一家人。”他们家就是这么野蛮，在派出所都敢打人，你们可要还我们清白呀、啊！你们伤了我妈，我是不会放过你们的。说完，小云弟弟掏出手机，找到了今天的监控视频，直接交给了警方。警察同志，我要告他们故意伤害。警察同志，我们这顶多算是互殴，根本没有故意伤害呀、啊。监控显示，受伤的那位女士全程没有动手，只是在保护自己的女儿。小云弟弟手机里的监控。还有小云父亲从医院拿回来的伤情鉴定，最终把王浩宇的母亲送进去了15天，以及 2,000 元的赔偿。小云弟弟本来还不肯放手，准备告他们，却被小云拦住了。
。姐，干嘛不告他们？救他们那家人，就该让他们吃点苦头才行。我知道，但是只是告他们，恐怕他们不长记性。姐，你这是什么意思？你听说过恶人自有恶人磨吗？母亲今天为他受了伤，小云怎么能放过那一家子呢？安抚了一下爸妈和弟弟，小云回到房间，找到了王浩宇的前妻。找了几张婚礼上的王浩宇和顾婷婷的视频截图，以彩信的形式发给了王浩宇的大哥。他大哥直接打来电话：“你是谁？我是谁并不重要，重要的是顾婷婷有个女儿是王浩宇的。”做完这些，小云就把电话卡取出来丢了。一个星期后，王浩宇家就出事了。王浩晨已经好多年没有回来了，这次回来看到顾婷婷抱着一个五岁的小姑娘，小姑娘还喊他妈，喊王浩宇小叔叔，而且也亲眼看到。自己亲弟弟和自己媳妇的画面，还没到家，在小区花园就给了顾婷婷一巴掌。你个贱人，这孩子是哪里来的？哥，你刚回来，你这是做什么呀？是啊，我刚回来，我倒想问问这孩子是哪里来的什么？这还不是你们王家的人吗？还告诉你了，这是我和王浩宇的女儿，这个孩子还得叫你一声大伯呢。呵呵，你来打呀，她是你亲侄女，你打死我们好了。哥，有什么事，我们先回去再说。谁是你哥？我没你这么个弟弟，你等着，等我收拾了这个贱人，我再找你算账。说完，直接拿起自己的行李箱，朝着顾婷婷砸了过去。顾婷婷被砸得头昏目眩。我是贱人，那也是你王家养的贱人。你好好的，死在外面不好吗？还回来做什么？看来今天我非要给你点颜色瞧瞧。说着，就看见他从地上抽了一个棒球棍，举起棒球棍就往顾婷婷的身上砸去。王浩宇怕顾婷婷真的被自己的哥哥打死，就上前把他护住。谁知道他不护还好。他上前抱着顾婷婷，更惹怒了王浩辰。只见王浩辰手里的棒球棍打到了王浩宇的身上，砸得王浩宇倒地不起，这才停手。王浩宇的父亲听到消息赶过来的时候，王浩宇已经不省人事了。王浩辰还没有进家门，就被警察带走了。王浩宇那小子也被救护车拉走了。他们一家子那是罪有应得。顾婷婷她弟弟的案子也判了下来。按照法院的要求，他必须给小云道歉，造成他害得小云弟弟丢了工作。法院也要求他补偿一定的精神损失。王浩宇他母亲从拘留所里出来，发现自己小儿子被大儿子打成了瘫痪，大儿子因此被抓，牢狱之灾免不了的。而这一切都是因为顾婷婷这个女人。于是，王浩宇他母亲气冲冲的到了顾婷婷娘家，要顾婷婷去伺候瘫痪在医院的王浩宇。顾婷婷的弟弟也被他害得留下了案底，没办法考公，对他的意见很大。没两天，顾婷婷就被娘家扫地出门了，没办法。只好去医院伺候王浩宇。再次见到顾婷婷，已经过去了两个多月。这天，小云带着母亲到医院体检，刚好无意间看到了这一幕。叫你少吃一点，少吃一点，就是不听。你不知道自己大小便失禁吗？我收拾起来有多麻烦，你知道吗？我就是上辈子欠了你们王家的。遇到你们这两个王八蛋，你还好意思动我？要不是你妈要求我来照顾你，你以为我愿意来吗？此时，王浩宇正生无可恋的躺在床上，整个人瘦了最起码两圈。脸上毫无血色，一看就是没有被照顾好。这时，小云走了进来。顾婷婷看到小云就想开门：“你要想清楚再说话，这里可是有监控的。”他强行压下自己心里的怒火，把小云赶了出去。那一刻，小云看到了王浩宇看向他的眼神，期许又绝望的眼神。还好当初你及时看清楚了，没有嫁到他们家，不然你看现在他们家哪里还有一个家的样子呢？是啊。说来也是有福人不进无福门。现在王家这个样子，你再看看你弟弟，据说他自己创业弄得有声有色，当初被开除也未必是件坏事。小云陪着他母亲聊了一会，就准备回去了。刚走到医院门口，就看到有人围成一团。不要脸的贱人，把自己老公害成那个样子还不够看，我今天不撕了你这张脸！人群散开，他才看清楚，原来主角真的是顾婷婷。路人上前跟他们介绍，人群散开，他才看清楚。原来主角真的是顾婷婷。路人上前跟他们介绍，地上那个女子，前段时间很火的那个，把婆家害得一身一坐牢的那个，小叔子瘫痪了，他就看不上小叔子了，竟然出去，还被发现了。小云和母亲瞪圆了眼睛，没想到顾婷婷还敢这样做，这种人还是远离一点为好。你们支持小云的做法吗？宝贝女儿，这是爸爸给你买的大别墅，喜欢吗？而且这里离你们学校又近，以后你就住这里吧。爸，这太豪华了。不影响我检阅朴素的校园女神人设，我还是住宿舍吧。一个月后，学校社团来了个学妹，她说别墅是她的，还说她爸是首富。看着又土又丑的学妹，婷婷陷入深深沉思。婷婷在他们大学的艺术社当社长，艺术这个东西讲究天分。
，婷婷不想让别人觉得她是人民币玩家，所以她没告诉过任何人。其实她爸是首富。原本婷婷好好披着马甲当女神，顺便和帅气又上进的男朋友谈谈恋爱。突然有一天，一个又土又丑的学妹被人簇拥着进了社团。我告诉你们，我爸可是首富，你们把我伺候好了，以后少不了你们好处。婷婷第一反应，首富换人当了吗？直到她亮出手机里。婷婷老爸顾志强的这一篇说：“我长得像我爸。”婷婷彻底懵了，连忙发信息质问了他爸爸：“我什么时候多了一个妹妹？”婷婷的爸爸用祖宗十八代诅咒发誓，他就只有婷婷这一个女儿，婷婷才相信了他。你爸是顾志强，没错，我是他唯一的女儿，叫顾静静。听到他大言不惭，婷婷的火气腾腾腾的往上冒，心里想到：“顾志强有你这么一个女儿，他自己知道吗？”但婷婷并不打算立马戳穿他。想看看他冒名顶替婷婷到底想要干什么？顾婷婷学姐，让静静进社团吧。静静说，这周末可以让我们去她家的大别墅烤肉。行，把学生证拿来，我登记一下。顾婷婷把手伸向顾静静，顾静静有点犹豫，但还是把学生证交给了顾婷婷。顾婷婷翻开她的证件，看到籍贯一栏赫然写着山东围城。顾婷婷纳闷，首富不是江城人吗？你的籍贯怎么是山东围城？顾静静反应很快。毫无破绽。我家祖籍是山东的，只是目前定居在江城而已。听到顾静静这么说，婷婷心想：什么山东？我家祖籍就是在江城。他这是笃定了，没人会真的去查，才敢这么信口开河。我老爸注重隐私，向来把家人的身份信息隐藏得很好，这才给了顾静静钻空子的机会。你说这周末要带我们去你家大别墅烤肉？顾静静眼里闪过一丝骄傲。没错，我爸爸给我在学校不远的幸福小区买了座别墅。方便我平时有空过去住住。婷婷心里有不好的预感一闪而过。她说的别墅，该不会就是一个月前婷婷老爸买给她的那个吧？上次婷婷过去看了一回这个别墅，气派是气派，可惜太大了。婷婷一个人住的话，觉得的慌，装修也太豪气，不符合婷婷的审美。于是就这么闲置着。可是现在怎么突然就成他的了呢？社员们激动的围在顾静静身边。首富家的大别墅，哎，我能去吗？静静算我一个，我也想去。顾静静来者不拒，大方的笑笑说：“大家想来的都可以来。”小云心里冷笑：“别墅的大门是有人脸识别和指纹识别的，系统上只录入我一个人的信息。我倒要看看顾静静怎么进别墅大门。”男朋友王浩宇约了我在学校操场。王浩宇是学生会会长，虽然家境一般，但是长得帅，能力强，人又上进，对我更是百分百的迁就。交往半年，我对他非常满意，决定在观察一阵子后，就可以带他回家见见家长了。浩宇，你知道顾志强的女儿吗？婷婷打算慢慢跟他坦白他的身份，浩宇却意外的看了婷婷一眼。你说大一的那个顾静静吗？没想到连王浩宇都听说了这个假消息，这倒是让婷婷非常被动。婷婷沉思几秒，决定在打假顾静静之前，先不透露她是顾志强女儿的身份，免得王浩宇觉得婷婷是在开玩笑。对，就是那个顾静静，没接触过，不熟。婷婷想想也是，王浩宇就是直男一个。能对顾静静有什么了解？于是不再继续这个话题。王浩宇很忙，说完就走了。这时，婷婷对面来了一个人，一看却是顾静静。顾婷婷学姐，原来王浩宇学长是你的男朋友啊！我看上他了，学姐主动退出吧，条件随你提。从小的教养告诉婷婷，做人要低调，千万别炫耀。是以婷婷作为真正的首富千金，二十年来从来都没有说过一句这么狂的话，今天却从一个冒牌货的嘴里听到了。婷婷冷笑一声，恶意满满。那你说说，你能出得起什么样的条件？顾静静高傲地说：“学姐已经大三了吧？等你毕业了，我可以推荐你进顾氏集团工作，并且给你开七位数的年薪。”就这，顾婷婷笑了。也就是说，你现在什么条件也拿不出，就想空手套白狼？顾静静丝毫不认怂。学姐，我希望你格局可以大一点，别光盯着眼前的一点点小利益。他高高在上的姿态让顾婷婷反感。顾婷婷仔仔细细从头到脚用眼神扫了他一遍，然后悠悠说：“你说你是顾家的大小姐，我不信。”顾婷婷看到他的瞳孔急剧一缩，但很快找回气场，说道：“我是不是顾家大小姐？等周末带你到大别墅看过，不就知道了？谁说有别墅就可以证明你是顾志强的女儿？我不信，没准那个别墅是你租的。你这头发是刚做的，看着挺有光泽的，可你发质好差，以前很少保养吧？指甲做了美甲。”手上也涂了粉底，看着精致。不过你的手指好粗，跟常年干活的人一样。难道顾家大小姐平时还需要干粗活吗？衣服和首饰都是大牌，像是精心打理过的。
，不过跟你的气质完全不搭。你的穿着打扮，真是怎么看怎么别扭。该不会衣服是你偷的吧？原本就心虚的顾静静被一句偷的给刺激的炸毛，丢下一句神经病，头也不回的逃走了。婷婷乐了，她该不会真的是小偷吧？这天，顾婷婷刚到学生会办公室，就看到王浩宇被顾静静纠缠着。顾静静是真的怒了，顶着我的身份插足我的感情，顾静静可以更不要脸一点吗？打千金当小偷还不过瘾，你现在直接当小三是吧？我发誓，这是我这辈子说过的最难听的一句话。顾婷婷本来就心虚，一句掷地有声的假千金，最能气到她发抖。顾婷婷，谁是假的？顾静静拉下脸来，还用我再说一遍吗？又土又丑，谁给你的自信敢冒充白富美？婷婷终于把心里话给说出来了。婷婷以为王浩宇是被纠缠的那个，理所当然的以为他肯定是站在婷婷这边的。没想到打脸来的这么快，王浩宇挡在了顾静静的面前，皱着眉对顾婷婷说：“顾婷婷，你少说几句，静静不是你想的这样。白天还跟我说和他不熟，晚上就叫上静静了，不是我想的这样，那是哪样？”顾婷婷盯着王浩宇的眼睛质问：“我这个人其实很好说话，但在感情里，我只喜欢被明目张胆的偏爱。我要我的男朋友，无论是错还是对。”都只站在我这边，如果他做不到，那我就把他踹开。婷婷愿意听他解释，可他一个劲推婷婷走。我先陪你回宿舍，回去路上跟你说。顾婷婷指着顾静静说：“不用回去，就当着他的面解释。现在有的是时间，你可以解释啊。”王浩宇支支吾吾说不出来。顾静静见到这种情况，得意的笑了。事情就是我对王浩宇学长表白了，浩宇学长答应给我一个追求他的机会。听到顾静静的话，要说婷婷此时此刻的心情。简直可以用晴天霹雳来形容。不是婷婷对王浩宇有多深情，他只是接受不了两件事：第一，他看走眼了，看上一个墙头草；第二，墙头草放弃了，好像一个骗术拙劣的丑女孩。他甚至还没吃到顾静静给他画的饼，就这么倒戈了。婷婷转身就走。婷婷知道他和王浩宇之间玩完了，因为婷婷有爱情洁癖，无法接受一个吃着碗里的看着锅里的渣男。王浩宇追了上来，路上他拼命向婷婷解释：“婷婷。”你听我说，顾静静问我他能不能追我，我怎么回答呢？我只能说这是他的自由，别的我真的什么也没说。求你别生气了好不好？我不会接受他的，我只爱你一个。王浩宇扯着婷婷胳膊，一路从教务楼扯到了教学楼。放手，放手！你以为我读幼儿园吗？以为三两句话就可以骗我回头？就在这时候，教学楼里走出来一个人，这人直接走到婷婷他们面前。你谁啊你？你没事吧？婷婷看向男生，一双大大的耳朵，她的脸有点眼熟。张小马，婷婷脱口而出。男生一愣，像是没反应过来。婷婷竟然知道他的名字，随即朝婷婷点了点头。他怎么办？婷婷看向王浩宇，王浩宇连忙对婷婷说：“婷婷，你一定要相信我，我会跟你解释清楚的，好不好？刚才的事真的是误会。”婷婷心里觉得很悲哀，这个两面三刀的男人是不是一直把她当做好骗的大冤种？婷婷不打算就这么放过他。他敢耍婷婷，婷婷就让他尝尝什么叫长子都会听了。婷婷拿出手机拍下王浩宇狼狈的样子。婷婷边录视频边说：“王浩宇，我们交往了两年，我对你还是有感情的。只要你在视频里再说一遍你刚才说过的话，你说是顾静静在单方面纠缠你，你对她没有好感，你绝对不会接受她。只要你说了，我就原谅你。”王浩宇，你敢不敢说？他的表情由红转青，由青转红。婷婷对他心里的想法一清二楚。如果真说了上面的这段话，那别说是顾志强的女儿了，换成是任何一个有自尊的女孩，都不会再接近他。而他不想错过顾志强的女儿。顾婷婷，我们分手吧。终于得到意料之中的结果，婷婷嗤笑一声，冷静的关掉视频。王浩宇低着头直接跑远了。其实婷婷的心里没有外表看来的那么平静，那一瞬间，婷婷真的特别想冲过去，一脚把他踹翻，再大声告诉他：“白痴，我才是那只你想攀上的金凤凰。”你曾经离机会只有一步之遥，可惜现在永远错过了。但是我没有，我校园女神的人设不能蹦。我告诉自己往好处想想，在我对王浩宇的感情还没有那么深的时候，让我看清楚他的人品也算是件好事。我回头打算谢谢张小马。一阵风吹过，带着沙子进了眼睛，我忍不住揉了揉眼。张小马却误以为我哭了。别哭，他不值得失去你，他会后悔的。婷婷心想，这人看着冷冰冰的。没想到还挺会关心人。知道了。第二天，王浩宇和顾静静光明正大的在一起了。顾婷婷在艺术楼前遇到了他们。顾婷婷学姐，我们又见面了。顾婷婷嗤笑一声。贾千金和劈腿男真是天生一对。贾千金，你打听好对方的家世了吗？这么迫不及待的倒贴
，小心到时候人财两空。学姐不识货，我识货。浩宇学长的价值，我比你更清楚。那周末的别墅之旅，我拭目以待。正在这时，张小马走了过来。你怎么在这？恰好路过，不想看你输，来帮你一把。婷婷明白了张小马的话外之音，分手遇上前男友，谁没对象谁可悲。他这是在帮婷婷找回场子呢。婷婷点点头，轻轻说了句：“谢谢。”今天是艺术社开社团会议的日子，偌大的教室里，吴泱泱坐了一大波的人。张顾婷婷召集了所有的社员来开会，其实是有个比较重要的事要宣布。故事集团旗下的艺术小镇发来邀请函，邀约50名艺术社的社员前往艺术小镇观光学习一个月。关于艺术小镇的来源，还要从两年前说起。大一那年，我竞选上了艺术社社长，一高兴就心血来潮，给老爸打了个电话报喜。没想到当天下午。学校就收到一笔来自我老爸的巨额投资，指明了要拨给学校的艺术社使用。要不是我强烈反对，老爸甚至想直接坐飞机来我们学校给我颁发一个荣誉勋章。为了让我做好艺术社长的宝座，老爸大手一挥，在城南投资建设了一个文化艺术集散地，名字叫艺术小镇。小镇引进了两千多家时尚企业，上百名的国内外顶级设计师聚集于此。因为我不想暴露身份，所以老爸以公司的名义。跟校方签约了一个人才导入协议，对外宣称校企合作，以创业带动就业，打造时尚产业人才高地。学校每年都会定期输送艺术社的社员进艺术小镇学习，久而久之，别人都以为这是合同里约定好的，其实他们都不知道，所有的名额都是由我来直接指定的，跟协议没有半毛钱关系。看到社员都来了，婷婷开始点名：美术系的张小云、李丽、陈东，产品设计系的王鲁远。以上五十名同学，明天早上十点之前在校门口集合，坐学校安排的大巴车前往艺术小镇学习一个月。被点到名字的学生高兴地欢呼了起来，毕竟能去艺术小镇，对于学生来说是一个非常好的历练机会，甚至在以后求职的时候，这也是一个强有力的优势。婷婷正准备说一些注意事情，顾静静的小跟班李秀秀突然跳了出来打断：“学姐，你私心也太重了吧？凭什么选的都是和你要好的人？要说我选的都是和我要好的人。”那纯纯是种污蔑。首先，当社长最起码的要求就是一碗水必须端平，否则他当能考上这所大学的高材生，都是泥巴捏的吗？我不公平的话，谁能服我？其次，我也是要脸的，小镇就是我家，企业高管都是认识我的，输出一波关系和我要好，但是无才无能的人，最后丢的还不是我自己的脸，所以不用我亲自出马，就有社员替我出头。你凭什么说学姐不公平？没错，这个名单里的人都是公认的有能力的。而且大部分人都大四了，需要实习的机会。你一个大一的新生，不懂规矩，瞎说什么？小跟班怂了，他小声说：“静静，这也太不公平了吧？凭什么都是学姐说了算？”顾静静之前接二连三的被婷婷戳中痛点，心里早就拱了满满的火，借机找茬说：“秀秀说的没错，艺术社没道理，是你的一言堂。我提议重新选人。”婷婷眼皮都懒得抬。艺术小镇不是顾氏集团旗下的吗？让谁去实习？还不是顾大小姐一句话的事。顾静静马上就意识到事情不妙，立即拒绝。公司的事都是我爸爸做主的，我不会插手，安排各把人实习而已，怎么能算是插手呢？还有谁想一起去实习的，去求一求顾大小姐不就行了？小跟班看顾静静的眼神亮了，小云心里偷笑，这叫搬起石头砸自己的脚。没再理会黑着脸的顾静静，小云对需要去实习的社员说了些注意事项，又公布了本学期的活动、比赛等等。然后宣布散会。会后，张小马约婷婷出去走走。女生的第六感告诉婷婷，张小马对她肯定有意思。两次接触下来，婷婷倒是不反感他。于是他们一起去江边散步。婷婷边走边等他表白，可张小马东拉西扯的，就是说不出主题。我问你，你是不是喜欢我？张小马脸都僵了，半晌后点点头。我喜欢你两年了。婷婷有点意外。那你怎么从来没有对我表白过？张小马头一低，向来冷硬的人。这会儿看着竟然有点落寞。准备表白的时候，发现你已经有男朋友了。哦，不过我刚失恋，还不想这么快就开始一段新的恋情。你先别拒绝，听我把话说完。我比你大一岁，目前大四，读的是医学专业。我家里条件还可以，父母都是明事理的人。我对自己的感情有了解，对你绝对不是一时兴起。我喜欢了你两年，也有终身爱你的打算。我很感谢，不过抱歉，我还是要拒绝，对不起。婷婷话还没说完，张小马脸色一紧。急忙打断，你不用这么快做决定，给我一个机会，我们先相处试试，可以吗？婷婷突然觉得他还挺可爱的，仔细想想，似乎他的每一次出现。
都能让婷婷觉得挺愉快。既然这样，那不如就相处试试。好吧，那给你一次机会。宿舍里，前一秒婷婷还回忆着张小马高兴的像只二哈的脸，下一秒就接到了老爸的电话。什么？你让我相亲？和谁？婷婷老爸小心翼翼的说道：“是你练阿姨家的儿子，小时候你叫他哥哥的，你还记得不？你幼儿园的时候很喜欢跟他玩的。”不是。为什么突然要我相亲呢？难道我们家破产了，需要我商业联姻吗？不是的，其实是你爷爷给你和小石头订过一门娃娃亲。现在是什么年代了，还玩什么娃娃亲？我不认，不认，不认。当然不认，只不过这次你梁阿姨突然提出这件事，再说我们两家也算三十之交了，这我哪好意思拒绝？乖女儿，你放心，我的意思是你就去见一面，事后我就说你没看上的儿子。挂了电话，婷婷觉得脑袋突突的，这个亲不相也得相。不过上有政策，下有对策。第二天，婷婷故意迟到了半小时才走，没想到男方比婷婷更拽，他还没来。又等了十多分钟，婷婷远远看着张小马走了过来。婷婷婷，是我。坐在咖啡厅里，婷婷终于知道了事情的来龙去脉。张小马，也就是梁阿姨的儿子，昨天向他妈妈透露，他正在追求喜欢的女孩子。梁阿姨一向很开明，十分赞同儿子追求真爱的行为，但是她突然想到自家老爷子。曾经和顾家的老太爷，也就是婷婷的爷爷订过一门娃娃亲，后来张家去了京城，而顾家留在了江城，因为发展方向不同，所以两家的后辈交际不多。虽然谁也没把这件事当真，可梁阿姨觉得必须要给娃娃亲一个交代，于是给儿子出了个主意，只要两人相亲一回，事后就说没看上，这事不就了结了吗？正好得知婷婷和张小马在同一个城市，于是就有了这一回的相亲。婷婷哭笑不得。张小马却乐得眉飞色舞，他说：“我们是千里姻缘一线牵。”就在这时，婷婷手机上却突然来了个电话，是美术系的李丽。喂，什么事？学姐，我们到了艺术小镇，小镇工作人员在清点名单的时候，发现有几名同学和对方收到的实习名单不符，名单上美术系的张小云和设计系的王卢元等好几个同学的名额都没了，换成了李秀秀、陈看这几个和顾静静比较要好的大一新生。李丽的意思很明显。实习名单被顾静静动了手脚，婷婷突然想到，昨天她把实习名单放到布里老师办公桌上的时候，王浩宇和顾静静也都在场，这事一定是他们干的，所以他们明知道老师的办公室有摄像头，还是明目张胆的更换了实习生名额。婷婷想，她大概猜到了顾静静的心态，她以为实习名额是学校安排的，对接人也只认名单而已，而丢了名额的学生，大概会认为小镇是因为首富千金的命令才更换名额的，也不敢闹事。他这是在赌，可惜他注定会输。好的，我知道了。挂了电话，婷婷忍不住嘲笑他们的愚蠢，他们这是主动找死啊！随后，婷婷给艺术小镇的实习负责人打了一通电话。两个小时后，顾静静的小跟班等人就灰溜溜的被赶了回来，跟着一起来的还有负责校企合作的王主管。王主管带着像鹌鹑一样的几个学生，杀到了艺术系主任的办公室，把几个学生私自更换实习名额的事情，原原本本的和系主任说了一通。李秀秀等人自然不会白白背下这个黑锅，立马把顾静静给供了出来。婷婷到办公室的时候，正听到李秀秀哭着解释：“王主管，真的不是我们换的实习名单，我们只是让顾静静给我们一个实习的名额而已。”李秀秀哽咽着补充了一句：“顾静静就是你们顾氏集团的大小姐，她爸是顾志强。”王主管是认得婷婷的，为防她现在就戳穿顾静静，婷婷立即走了进去。王主管见到顾婷婷，连忙就要说话。婷婷却用安抚的眼神示意他先别出声。婷婷还想看看顾静静到底怎么进自己的大别墅呢。王主管清了清嗓子：“我本人不认识顾大小姐，不过不管是谁犯的错，希望学校都可以公正处理，不要徇私。”系主任连忙点头：“我保证学校一定会严惩肇事者。”周末很快就到了，对顾静静持怀疑态度的同学早已经迫不及待的想见见首富家的大别墅。顾静静对这天也是格外重视。浩浩荡荡的领着几十个人到了紫金山别墅的门口，这就是顾静静爸爸给他买的别墅。顾静静指着偌大的别墅，抿嘴一笑。看到真有别墅，原本认定顾静静造假的同学，心里也有点不确定了。人群里叽叽喳喳，羡慕开来。好大的别墅，不愧是首富的手笔。王浩宇也来了，一脸的与有容焉，仿佛这别墅是他家的。婷婷约了张小马一起过来看热闹。婷婷一抬下巴，指指顾静静。大门指录了婷婷一个人的信息，婷婷倒要看看顾静静怎么进去。张小马漠不关心的扫了眼顾静静，把随身带着的水壶打开，递到婷婷面前，喝点水。还真有点渴了。婷婷咬住吸管，咕咚咕咚喝起来。
，一群人在外面观摩了好久。顾静静终于走到门前，准备开门。婷婷以为她要用指纹或者刷脸解锁大门，不由得勾着脑袋去看，没想到她却突然按下了门铃。门铃，别墅里有人，我懵了，谁在别墅里？过了一会，一个五十岁上下的佣人打扮的阿姨从别墅里走了出来。把顾静静迎了进去，这下连张小马都露出了不解的表情。婷婷赶紧给老爸打去了一个电话：“喂，爸，你是不是给我安排佣人了？”“没错，安排了个看房子的，五十来岁，姓孙，王秘书看的女儿跟你是同个学校的，比较有缘分，就选了她。怎么了？”女儿跟婷婷是同一个学校的，婷婷一下子就秒懂了，原来顾静静是给她看别墅的阿姨的女儿。婷婷决定要把这阿姨辞了，另外还要搞她带人非法侵入民宅。很快。保安和警察就到了，而顾静静的烧烤 party 才只是刚刚开了个头，蹲下都不许动，有人举报你们非法入侵民宅。几名警察亮出证件，十几个保安手持工具一字排开，一群大学生那见过这个阵仗，全都傻了眼。直到有人把事情的来龙去脉都交代了一遍，为首的警察才走到顾静静的面前质问：“你说你是这座别墅的业主？”顾静静脸色惨白如纸，被当众揭穿身份的恐惧让他说不出话来。他把求助的目光看向孙阿姨，期待她能说点什么。不用看了，警察适时打断，冷着脸说：“我们已经和真正的业主打电话核实过，这别墅跟你没有任何关系，还不老实交代？想让我带你去局子里慢慢说事吗？”警察的恐吓起了作用，孙阿姨脸色惨白：“我说，我说，我是这里的佣人，静静是我的女儿，她说要带同学来这玩，我想别墅平时空着也是空着，就同意了。”这件事都是我的错，跟静静没关系啊！这一下，人群直接炸开了锅。顾静静是顾家佣人的女儿，她竟然好意思说自己是顾家的大小姐。顾静静太牛了，论不要脸，我真的就服她，她竟然敢玩这么大！在一句句的嘲讽里，顾静静浑身发抖，然后直直的晕了。王浩宇的脸色惊的好像见了鬼，死死盯着晕在地上的顾静静，像是要把她看穿个通来。闹剧结束，除了几名学生被喊到警局做笔录之外，其余的人都回学校了。顾静静借着母亲在顾家当佣人的机会，冒充顾志强的女儿的消息，第一时间席卷校园。静静借着母亲在顾家当佣人的机会，冒充顾志强的女儿的消息，第一时间席卷校园，成为人人茶余饭后的谈资。学校迅速给了他一个记大过的处分。但是等待顾静静的，还不只是一个大过这么简单。婷婷老爸在给他买别墅后，顺便让王秘书在别墅里准备好了婷婷的生活用品、服装。首饰，当然这些都是名牌。顾静静身上穿的、用的，伪装自己是白富美的资本，都是她偷用或者偷卖别墅里的东西得来的。婷婷让王秘书核算好损失后，直接向人民法院提起了诉讼。顾静静即将面临几十万的补偿，拿不出钱就有可能进小黑屋。另一边，许久没见的王浩宇托关系找人带给婷婷一段视频，他想约婷婷见面。视频里，王浩宇憔悴不堪，右手举了把水果刀抵在左手腕。他深情地对婷婷说：“婷婷，我自始至终爱的只有你，我只想再见你一面。如果你不肯答应，我就把这一刀划下去。我在贵宾酒店的606房间等你。”王浩宇的行为让婷婷不齿。如果他约婷婷见面的地方不是在酒店，婷婷原本已经打算让事情就这么过了的。毕竟王浩宇已经声名狼藉，婷婷没必要再对付他。可他明显还在侮辱婷婷的智商，用自杀来威胁婷婷去酒店。如果婷婷去了，他接下来打算对婷婷做什么？婷婷心想：“跟我玩心机，那我就奉陪到底。”婷婷转头就把酒店名字和房间号发给了顾静静。顾静静一直以为王浩宇是个富二代，婷婷相信被债务缠身的他一定知道接下来该怎么做。自从婷婷设计让顾静静和王浩宇酒店见面后，又过了半个月，王秘书说顾静静已经把欠下的欠款全都补齐了。婷婷以为事情到这里就结束了，顾静静还债的钱肯定是来自于王浩宇的。王浩宇不清楚婷婷送他的东西有多值钱，但是顾静静倒是清楚的很。不过，即便是他拿了王浩宇身上的东西，不管是骗的还是偷的，那都与婷婷无关。这段时间，婷婷和张小马正奉旨谈恋爱呢。对于这段感情，两家的长辈都非常看好。婷婷本人也在一天天的相处中越来越沉浸其中。他们经济实力相当，相处的时候轻松又自在，完全不用像对待王浩宇一样小心翼翼顾及他的感受。他们三观和爱好相似，在一起的时候有说不完的共同话题，就算彼此安静沉默，也不会觉得冷场。有时候，婷婷甚至觉得顾静静是老天爷派来帮她的，她一出现就用照妖镜照出了王浩宇的真面目，还让他捡到了张小马这个大宝贝。这么说来，
顾静静简直是婷婷的恩人。之后，婷婷不再关注王浩宇和顾静静，只专心过好自己每一天的生活。直到有一天，学校又传开一个大新闻：王浩宇杀人未遂，被羁押了。下午五点的时候，婷婷和张小马正在吃晚饭，学校里传来了警笛声和救护车的声音，声音往湖边去了。等他们吃完了，才从同学口中得知，顾静静被王浩宇推下了湖。被恰好路过湖边的同学看见，于是报警了。顾静静被救护车拉走，王浩宇被羁押。又过了几天，婷婷从同学的口中得知了事情的完整始末。那天，顾静静到了酒店房间，敲开门后见到了王浩宇。他原本是想求王浩宇帮他还债的，王浩宇当然不肯，于是他直接迷晕了王浩宇，偷走了王浩宇的手表，还私自拍下了不少不雅的照片，打算以此来威胁王浩宇。顾静静便卖了手表，之后还清了债务。但很快，他身上又没钱了。他不肯回学校，怕被同学耻笑。可他妈要他面对事实，把他从家里赶了出来。他没地方可去，又没钱住宾馆，于是只能用不雅的照片威胁王浩宇给他送钱。王浩宇家境本来就不好，当然没钱给顾静静挥霍。可顾静静不信，以为王浩宇是因为记仇才不肯给自己钱。他质问王浩宇：“明明你身上的一块表就价值几十万，为什么偏偏不肯借几万块钱给我应急？”王浩宇根本不知道手表的事，一再追问顾静静，才知道被顾静静拿走的那块手表价值几十万。他当即要顾静静归还手表，还说手表是婷婷送我的生日礼物，你赶紧还给我。顾静静当然不相信，以为这是王浩宇找的借口，于是真的在校园网上发了一张在脸上打了码的照片来吓唬王浩宇。他没想到这一行为会让原本就精神紧绷的王浩宇彻底崩溃。王浩宇在湖边找到顾静静后，二话没说。直接就把他推下了湖里，刚好路过的同学看到了，及时报了警。顾静静才没什么大碍，不然王浩宇就真的成了杀人凶手了。这件事一出，轰动太大，情节太过恶劣，王浩宇和顾静静两人直接被学校下了开除处分。从此以后，婷婷也没见过顾静静，而王浩宇被判了刑，关进了小黑屋。婷婷去小黑屋见过他一面。王浩宇见到婷婷的时候，后悔不迭，泪流满面。婷婷，是我对不起你啊。我之前约你去宾馆，其实打算跟你发生点关系，最好拍下视频。这样一来，即便你不原谅我，我也可以以此威胁继续和我在一起。我知道错了，老天爷一定是为了惩罚我，才让我被顾静静迷晕的。婷婷，你送给我的表价值几十万，是真的吗？顾婷婷点点头说：“是真的，除了那块表之外，情人节送你的腰带，新年送你的胸针都不便宜。等你出狱了，可以卖了换点钱。还有，我忘了告诉你。”我才是谷志强的女儿。王浩宇崩溃了，他涕泗横流，大声诅咒顾静静，又不停的甩自己耳光。婷婷看着完全没了精气神，仿佛老了十岁的王浩宇。回去的路上，婷婷有些感叹：原来前途光明的高材生和铁窗里的囚徒只有一墙之隔而已啊！婷婷惋惜的摇了摇头。张小马进来，紧握着婷婷的手，对婷婷说：“所以说，人可以贪心，但不能贪婪。如果不能控制欲望，那就只能被欲望摧毁。还好。”我这辈子只贪心你一个，婷婷心里一暖。嗯，就这么说定了，一辈子我们只贪心对方一个人。亲家母，俩孩子马上要结婚了，为了不耽误他们的婚礼，买婚房这事就听我的吧。现在是孩子们结婚，买什么婚房，不是应该听他们的吗？再说现在是我和月月他爸出钱给他们买房子，为什么要听你的？亲家，你说这话未免有点蛮不讲理了吧？亲家母，先不说谁家掏钱买房子。你就说到时这房子是谁住吧，不就是你闺女和我儿子吗？你女儿嫁过来就是我们家的人了，到时候她和我儿子不都得听我的吗？妈，房子我和月月已经看过了，叔叔阿姨给挑的，无论是地段、房型还是周围配套设施，我们都非常满意。你又不懂，就不要在这瞎操心了。是啊，阿姨，房子我们已经定好了，定金也交了，这个就不需要你操心了。如果你有空的话，麻烦你帮忙准备一下婚礼需要的礼包，免得到时候忘记了。被别人说我们礼节不周，礼包是小事，谁来准备都一样，婚房才是大事。虽然买房子的钱是你爸妈出，可是到时候和你们一起住的是我，为什么我不能管这个事呢？亲家母，不是说你不能管这个事，只是现在是孩子们结婚，一切以他们的意愿为准，咱们做父母的尽量配合他们就行了。亲家公，你们女方配合是应该的，可这是我儿子结婚，我这个当妈的就得有主动权，所以你们都得听我的。首先，既然你女儿嫁到我们家了，这房子就是我们家的，我觉得必须在房产证上加上我儿子的名字。其次，既然房款是你们付的
，那装修费干脆也由你们一起出了吧。至于怎么装修，就由我来操心，毕竟我以后要跟他们一起住。最后呢，我认为婚礼没必要办得太隆重了，真正过日子的是我们自己，没必要花冤枉钱去冲排场。庆将武，你在这儿自说自话了吧？你哪来的自信？觉得我们把女儿嫁到你们家，就得掏钱买房和装修，还得让我们来听从你所有的安排。我们是嫁女儿，不是卖女儿。何况你们家还没出一分钱。最可笑的是，你居然理直气壮的要求在房产证上加上你儿子的名字，你是想空手套白狼啊？算了，我就全当你说了个笑话。至于你说婚礼从简这件事，你更加不要想。我们就月月这一个女儿，如果你想省这份钱，那这个婚我们就不结了。今天我们看在王强的面子上，就不跟你计较了。但是如果婚礼不按我们的要求办，也别怪我到时翻脸不认人。妈，都说让你不要操心了。婚房是叔叔阿姨掏钱买的，你让他们在房产证上加上我的名字，这要求确实太过分了。我知道你是想护着我，可是咱们做人也要有点分寸。阿姨，我爸妈就我一个女儿，他们看我和王强的感情好，虽然知道你们家条件不好，也愿意出钱给我们买婚房，这是他们的让步。但是您不能因为他们让一寸，您就记一尺。趁还没结婚，有些话我得跟您说清楚。首先，我们要求你们家掏钱买房。不是我廉价，只是我爱王强。其次，这房子是我爸妈买给我们的，想怎么安排由我们自己来决定。最后，我没有说婚后要跟您住一起。如果您觉得我在无理取闹，那咱们趁早把婚约取消了。月月，我妈没见过什么世面，说话有点没有分寸，你不要跟她计较，我会跟她说清楚的。你在我心里有多重要，你是知道的。以后你不准说取消婚礼这种话来吓唬我。儿子，这还没过门呢，你媳妇就敢当面忤逆我，你不帮我，还和她一起数落我。你爸去的早。我一个人辛辛苦苦把你养大，供你上大学，现在你攀上高枝就不要你妈了，你的良心被狗吃了吗？我这么做还不是为了你吗？月月家就一个女儿，她爸妈的钱迟早不是你们俩的吗？房子迟早也是你的，只是现在在房产证上加上你的名字，我们在亲戚朋友面前也能炫耀一番。庆将武，原来你是打的这个算盘啊！之前我们就是体谅你一个人把孩子拉扯大不容易，才会毫不计较的掏钱给孩子们买婚房。没想到你没有一丝感恩，反而理所当然的想把我们家的财产占为己有。骂你不要脸，我都觉得恭维你了。怎么能说占为己有呢？自古以来男婚女嫁，你女儿嫁过来就是我们王家的人了，所有财产不也应该是我们家的吗？怪只怪你们生的是女儿。阿姨，大清早就灭亡了，您还拿自己那一套来要求我？我是爱您儿子。但我也有自己的底线，就您家那条件，您哪里来的底气，觉得我要死乞白赖的倒贴嫁给你儿子？我家条件怎么了？我儿子长得这么高大帅气，还是名校毕业的大学生，走到哪不是跟着一屁股的小姑娘？像你这种条件的女孩子，她想换就换。我看你就是怕她不娶你，才想出倒贴买房这一招。现在房子买了，又不想在房产证上加上她的名字，一看就不是真心的。就你这态度，我迟早叫我儿子和你分手。妈，你别在这里帮倒忙了，好吗？我爱的是月月，不是他们的家的房子，更不是他们家的钱。你现在这样闹，真的要让我打光棍你才舒服点吗？儿子，我这么做不都是为了你好吗？你真是好赖不分。反正今天我把话撂这儿了，如果不按我之前说的做，这个婚就不要结了。如果不是今天见个面，我真不知道王强有个你这样的妈，更加难以想象以后月月嫁过去得受什么罪。幸好结婚之前看清楚了你的真面目，现在就算你求我们，我们都不会把女儿嫁到你们家。老婆，我支持你的决定，我们就月月这一个女儿，千万不能嫁到这种人家里去受罪。王强，你和你妈先回去吧，我和月月妈再考虑下怎么处理你和月月的婚事。无论是什么结果，我们会尽早通知你的。叔叔阿姨，你们大人有大量，不要和我妈计较。我和月月是真心相爱的，求你们不要取消我们的婚礼。现在结婚请柬都发出去了，如果取消婚礼，不光是我，你们也会没面子的。儿子，你怎么就那么不惊吓呢？你想想，如果婚礼取消了，他们家那么多亲戚朋友不得在背后笑话死他们呢？他们的女儿还想嫁人吗？亲家，趁现在事情还没闹到人尽皆知的地步，我再退一步，在房产证上加上我儿子的名字就算了。以你们家的条件，别说加个名字分一半的婚房给我儿子，就算再买一套新房子也是可以的。没必要因为这点小事闹得大家都不痛快。以我们家的条件，再买几套都可以，但是这些钱也是我们辛苦挣的。如果俩孩子感情和睦，你们感恩知足，就算你不说，我们也会想着分一半的房产给你儿子。可是看你现在理所当然、得寸进尺的态度，就算我们把家产都给你儿子了，你还是会嫌我们给的太少的。
，你们说的好听，也就我那个傻儿子好骗。我三番两次让你们在房产证加上我儿子的名字，你们一直在推脱。如果我不提，你们会主动给他？鬼才信呢！你们别以为我不知道，你们愿意倒贴买婚房，不就是看我儿子能力优秀，怕你女儿找不到这么好的对象，想用房子诱惑他？如果真的舍得出这个本钱，就算了。你们丢了一块肉，又不给他吃进嘴里，你们的心思才歹毒呢！亏我还叫你一声阿姨，没想到你是这么想我，这么想我们家的。就算我再爱王强，这个婚我也不结了。哪怕我这辈子打光棍，我也不想嫁到你们这种家庭里面。儿子，你听到了没有？我只是说了实话，你媳妇就恼羞成怒了。人家根本没把你放在心上，从心底里就看不起我们家。这婚不结就不结了，省得结了还得离。你个不要脸的老东西！明明是你费尽心思想占便宜，现在到头来倒成了是我们家势力了。你赶紧和你儿子滚出去，我们家不欢。王强母子走后，家里就只剩月月一家三口，他们实在想不通，王强那么老实本分的孩子，怎么会有一个这么蛮不讲理的妈？月月为此很是自责。爸妈，对不起，让你们跟着我受委屈了。我之前也没见过王强妈，只知道她从小丧父，是她妈含辛茹苦把她养大。女儿，我们这把年纪了，什么委屈没受过？今天真不算什么的，我们反而应该庆幸提前看清楚了王强家的真面目。他妈妈这种蛮不讲理的人，谁要是嫁到他们家，肯定是没好日子过的。之前我们看王强老实本分，现在想来应该是一直被他妈压制着，不敢反抗。这种性格的人，说的好听点是老实本分，说的不好听就是个妈宝男。万一你嫁到他们家，以后你和他妈闹矛盾，他肯定站他妈那边，吃亏的肯定是你。爸，你放心，我在爱大强，还不至于恋爱脑。特别是今天见识了他妈的蛮横，我更加知道自己该做什么选择。月月，妈理解你的心情，你和大强这么多年的感情了，一下子要你们分开，确实很难为你。别说你了，要妈一下子都接受不了。想想这么些年，大强对我们的照顾，那比半个儿子都好。要不是因为他有个这样的妈，我真愿意把他当亲儿子对待。这世界上哪有这么多如果？既然改变不了事实。那我们就想想怎么取消婚礼吧。当务之急是要和王强那边说好，让他通知他那边的亲戚朋友，省得到时让别人白跑一趟。等和王强说好以后，我也会通知这边的亲戚朋友。接下来赶紧把酒店退了，酒席的定金和彩礼首饰一起还给王强。不说你那个彩礼和首饰还好，一说起来我就生气。人家结婚都是钻戒和成套的大金镯子，彩礼至少也是十八万起。我们当时体谅王强收入不高。就让他意思一下，拿了 3.8 万的彩礼，买了金戒指和金项链。本来还想着等你出嫁了，往你卡里存点钱，凑够20万给你做嫁妆的。没想到我们体谅人家，反倒让他妈觉得我们是倒贴。爸，别说了，王强他妈就是人心不足蛇吞象，我们犯不着为他们这种人生气。你刚说的那些事都安排好了，那给我买的婚房怎么办？这个房子买了先放着，反正也不会过期，不会坏。没事，房子反正都是买给你的，你要是想自己住。咱们现在就装修来住，如果还是想和我们住一起，那咱们就放着先不装修，等你以后结婚了再装。女孩子不管找什么条件的老公，我觉得还是得有一套属于自己的房子。爸今天再给你提个醒，以后找对象一定要提前了解他的原生家庭，可不能再遇上这种蛮不讲理的家庭了。女儿，记住你爸爸的话，这可是血的教训啊！毕竟结婚不是谈恋爱，不再只是你们两个人之间的事，到时你们要维系的是两个家庭之间的关系。妈，吃一堑长一智，吃过这次亏，我不会再吃第二次了。王强再好，我也知道他妈我是惹不起的，咱惹不起，至少躲得起吧。想着这些年王强对自己的宽容，月月实在不忍提出分手。但是再一想他妈那副小人得志的嘴脸，月月知道长痛不如短痛，于是两天后约王强出来见了面。大强，这两天我吃不好睡不好，想着我们这些年的感情，一直在想到底是哪个环节出了问题。现在也终于明白，这个问题是无法弥补的。你不可能为了我不要你妈，我也不可能为了你容忍你妈，所以我们分手吧，婚礼就取消了吧。月月，我这么爱你，我是不会同意分手的。为了你，我前两天已经把我妈赶回老家了，她不会再来打扰我们的生活，婚礼的事情也不会让她插手。求你和叔叔阿姨说说，再给我们一次机会好吗？王强，我已经想清楚了，有些事情是改变不了的，就像你已经无法选择自己有个什么样的妈。我给你转了五万块，里面三点八万是彩礼，剩下的是酒店的定金。当时是你付的钱，酒店只退一半，我给你补贴一部分。这个袋子里是你当时买的结婚首饰，我今天一起退给你。以后我们互不打扰，各自安好吧。张月月，为了爱你，我已经做得够卑微了
，现在我把亲妈都赶走了，亲戚朋友都骂我是白眼狼，你居然还要跟我退婚，你们太狠心了。王强，我没叫你赶走你妈，她是你妈，就算她再不好，你也不应该这样对她，你也不要自欺欺人，以为赶走了她，她就会消失在你生活里面。我不要求你为了我做到这种程度，但是我也不想参与你们的生活，仅此而已。月月，你们那天只见了我妈一面，并没有深入了解她，她只是心直口快，有什么话就说出来了。其实她人不坏的，如果你和她相处久一点就知道了。她那天是一时心急，怕我一个人在你家吃亏，就一直要求在房产证上加我的名字。当妈的都是这样护犊子的。不过当时我没同意我妈的要求，你们也听到的呀。所以你们不要因为我妈犯的错，就连我一起怪罪了啊。你妈护着你没错，但是凭什么她护着你就得让我爸妈跟着我一起受委屈？凭什么我们掏钱买房子，还被你妈污蔑说我嫁不出去倒贴你？凭什么她那么理直气壮的要加你的名字在房本上？说到底，她不是心直口快，她就是吃定了我非你不嫁，想一开始就给我们下马威。如果这个时候我还往你们家这个火坑跳，那我就太傻了。月月，那天回去以后，我把我妈说了一通，她也知道自己提的要求有点过分，所以她回去以后一直嘱咐我要和你好好解释解释。看在他真心悔过的份上，你就不要和他计较了，好吗？王强，你说这个话自己信吗？我不信你妈会认识到自己的问题，更不信他会有所改变。咱们别在这里自欺欺人了。我已经说的很清楚了，我们不合适，今天就好聚好散，分手吧。月月，我不想分手，我也不同意分手。同不同意不是你说了算，我主意已定，咱们以后不要再见面了。我先走了。王强看着月月决绝的眼神，赶忙上前拦住的，愤愤不平地说。张月月，你太狠心了！这么多年的感情，说断就断。我以前一直以为自己找了个善良的、不贪慕虚荣的好姑娘，没想到你还是被我妈说准了。你就是个嫌贫爱富的人，真的太让我失望了。王强，他来跟你分手是对的，你妈说什么是什么，你没有自己的思考吗？你摸着良心问问自己，我和你在一起这么多年，有图过你的钱吗？你说我嫌弃你穷，这么多年有叫你送过我一个名牌包包吗？我如果嫌你穷，就不会让我爸妈出钱给我们买婚房了。我为什么跟你分手？难道你心里真的没一点数吗？要不是你妈太蛮不讲理，要不是你妄图和稀泥去处理我和你妈的关系，你觉得我会和你取消婚礼吗？事已至此，你爱怎么想就怎么想吧。月月，对不起，我刚刚口不择言了，我太害怕你跟我分手了。你不要离开我好吗？我爱你，我不能没有你。王强，我们真的不可能了。但是我在这里给你一句忠告，让你妈收敛一点，不要处心积虑去算计别人。人家养个女儿也不容易。不能得到人，还想着得到人家家里的家产，算计太过，只会害了自己。最后，希望你能早日找到一位爱你的女生。两人分手后，月月很快就遇到了条件相当的对象，并很快步入了婚礼。而王强呢，虽然长相不错，学历也可以，但是因为有个精于算计的母亲，每谈一个女朋友都走不到最后。次数多了，连媒人也不敢再给他做介绍。就这样，月月都当了两次妈妈了。王强一。